वेलकम टू एनदर एपिसोड अफ फाइनेंस फैक्ट्री पडकास्ट आजको पडकास्टमा हामीले फाइनेंसियल फ्रीलान्सिङ र बिजनेस सिस्टम डेभलपमेन्टको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौ आईटी फ्रीलान्सिङको बारेमा त धेरैलाई थाहा होला तर फाइनेंसियल फ्रीलान्सिङ भनेको के हो यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ यसको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्ने छौ त्यो सँगसँगै बिजनेसको सिस्टम कसरी डेभलप गर्ने पोलिसी कसरी डेभलप गर्ने त्यो कुरामा पनि आज हामी वृहत रूपमा छलफल गर्ने छौ त्यो छलफल गर्नको लागि आज हामीसँग एउटा स्पेसियल गेस्ट हुनुहुन्छ सीए सीए सञ्जु अधिकारी जसको भास्ट एक्सपिरियन्स रहेको छ एराउन्ड तेह्र वर्षको एक्सपिरियन्स रहेको छ र त्यो सँगसँगै वहाँ उहाँको पाँच वर्षको फाइनेन्सियल फ्रीलान्सिङको एक्सपिरियन्स रहेको छ सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट वेलकम टु द पडकास्टमा थ्याङ्क यू नमस्ते थ्याङ्क यू भेरी मच फर Inviting me here. Thank you, ma'am. Azur ko mile experience source gorda kiri. What I found interesting is, to pay le zay. 1998 देखि 2000 थाउजेंड फो को बीच में चाहे कराते में हजार इन्व इन्वल्व होने रहे कराते फील्डदी एटा सीए को फील्ड रिवन फाइनेंसिंग स्टेजसम आईपुग्खे हजूली कैन यू टेक कैन्यूटिकस थ्रू योर जर्नी फ्रम कराते किट टू फाइनेंसिंग प्रोफेसनल हजर थैंक यू वेरी मच फर दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन बिकज हो मो जीवन का धे पाटो हेद्दे मेरे खेल जीवन में धेरे समझिशु कि क्योंकि खेल जीवन ने मैं सफलता मत दिए खेल जीवन ने मैं अनुभव भी दिए रेरे कुछ सिकाए पी रामी हुर्किंदा खास में मेरे हम दाई हो नजिक सामा खुशी डोजो थी रो डोजोसंग इंट्रोड्यूस होना स पाए मैं रेल जठिन थी म एकदम पातलो बच्चा है प्रिमच्योर जन्मे अमजोर ज देखिने बच्चा मैं हमें तो सन्डे सन्डे एट रनिंग हो साम खुशी चोक देखि कि पशुपति कि साम खुशी चोक देखि स्वयंभू रो कंटिन्स रनिंग मात्र हो सन्डे को सिलेबस वाज रनिंग है तो मैं एकदम डिफिकल्ट लगे माँदा खेल दौड़े गए मैं बस में हालां पठान पर्थ्य कि भन्न खोजे सहज थे सुरू में तर बालापन में सुरू गे रो बालापन में हार्न ठूल लिंदन है हमें तो सीख नो पच्चीस मैं चाहे मेहनत करें थर्टी केजी वेट बाड़ी खेलना स्टार्ट करें मैच इंसपाइरिंग में म पार्टिशिपेट होने था मेरे डोजो बा पार्टिशिपेट हो रहा डोजोला प्रतिनिधित्व कर खेल सफलता चाहे पाएं कि रोदी खेल क्रेज एकदम थी मार्शल आर्ट्स को एकदम मार्शल आर्ट्स को क्रेज क्रेज थी रेरे बच्चा थे छोरी बच्चा टन्न थे है पोजिटिव नहीं भू मैं पोजिटिव डिस्क्रिमिनेसन भू रज को दिन में सरकार को खेल जगत में फिमेल बच्चा फीस भी लगे थी है हाईली इन्करेज भी कर लट अफ इन्सेंटिव्स भी थी रायद ती कुछ नहीं खेल म हर बिहान छ बजे मैं डोजो पुर्थ कि छ बजे डोजो गए छद आठ ट्रेनिंग गए अ घर आए खाना खाए स्कूल गए रो कर सफलता पाए पे तो मानी लोभि नहीं सान बच्चा में स्टार भो है ते बेला में नेशनल न्यूज पेपर को कोपिला में कवरेज आँथ हाई प्रतिभाशाली सन्जू बने आँथ्यो अभी सन्जू अधिकारी फलाना जितने फाइनल में पुगिन खेल संबंधी न्यूज में आपको देखा चाहे जो एट गर्व मैं मेरे पेरेंट्स को आँखा में देखते हैं तो मैं सपना देखना सिका कि जितना सिका रार हार स्वीकार भी सिका मैं तो जितिन नहीं मेरा मेडल मैं लटर इसी राख्ता खेल गोल्ड मेडल सब भाई थोड़े कि सिल्वर मेडल सब भाई धेरे भन्न को मतलब म फाइनलसम पुगे भी हारे बच्चा हो धेचोटी हारे मैं रार स्वीकार अगड़ी बढ़ा खेल नहीं जिते रो खेल जीवन को चाम थी रही खेलता खेल म बच्चे होता खेल रोयल फैमिली ने रोयल फैमिली थी तेरह किंगडम अफ नेपाल हम खेलते अभी तो हाई प्राओरिटी में राखिथ्य मार्शल आर्ट्स एकदम धेरे इवेंटर हो नेशनल लेवल का जिला स्तरीय इवेंटर एकदम धेरे हुए रेसले एक्सपोजर एकदम धेरे भो कि एक्सपोजर जी भो जी सफलता भो ज कैचोटी नाक भाचे आँथे घर में है कति दिन थला पड़ते निल्दाम निल्दाम हो सीतरी कराटे में धेरे सेफ गार्ड यूज कर हम खेल जसरी टाइकन डर में खेल तेरी होते हैं त्यो थियो एटा फायर दियो दिए मलाई खुशी दियो सफलता दियो तर पच्चीस के होनी म पढ़ाई में एकदम राम विद्यार्थी है अभी घर में नहीं सबजा अब मेडिकल फील्ड या साइंस फील्ड पढ़ने भाई भो अभी एसएलसी पे राे मक्स थी अभी साइंस नहीं पढ़ने भाई अब मेडिसिन पढ़् भाई भो रहा टेन्थ क्लास को साइंस र इलेवेन्थ क्लास को साइंस में ये धे गैप होद वाइड गैप हई तो सिलेबस ये भोलमस होने रो कलेज को टाइमिंग मेरे कराटे लगभग लगभग छुट्यो कि मकिं फर्कु भा भा भन हुआ हुई भैन रेस पीछे प्लस टू साइंस पढ़े एक वर्ष अभी मेडिशिन करने कि इंजीनियरिंग पढ़ने कि के करने भादा भैं पी ल लही में चार्टर अकाउंटेन्सी पढ़े है तर चार्टर अकाउंटेन्सी जोइन कर मैथ्स दैट इज वेरी 
ब्यूटिफुल पार्ट क्योंकि मैं मैथ्स मन पर्ने रैथसले मैं अलग आट दिए रो प्योर साइंस बा प्योर मैनेजमेंट या अकाउंटेन्सी में छिर्न को इट वाज अ वेरी फ्रेश थिंग फर मी रो कुछ मैं इंट्रेस्ट नहीं जगह आयो भित्रिष्णा थे तर ये गाड़ो हई ये ज जटिल अति कठिन है तेमें हफ्ता में पैंतीस घंटा चाहे काम कर हमें तो आर्टिकल सी भन्न हो तर हमें तो टाइम दिखो एफर्ट्स दिखो धेरे कुछ पढ़् पर्यो अ मेरे टाइम में तो थ्री एंड हाफ इयर्स को आर्टिकल सीप थे कि सो तो टाइम में तो आर्टिकल सीप कर पढ़ा खेल पांच वर्ष को टाइम तो सोचे भाग नि कई गाड़ो रहे एकदम गाड़ो रहे परिवार छोड़कर टाड़ा गए पढ़् पर्ने रहा को यहाँ हमी काठमंडों को यो प्लेज इन वेदर में हुर्क बच्चा दिल्ली को टेम्परेचर में एडजस्ट कर पड़ने लट अफ चैलेंजेस थी कि रो चैलेंजेस पांच वर्ष को मेरे दिल्ली को बसाई ने मैं चार्टर अकाउंटेन्ट सन्जु मत बनाएन एवं टीन एजर एटा परिपक्व व्यक्ति भी बना एट स्टूडेंट फर्स्ट जबमें मैनेजर को पोजिशन लिने एवं काबिल दक्षता दियो सीप दियो रेस पच्चीस मैं इंजोय नहीं करें चार्टर कंटेन्सी प्रोफेसन में आए ने आए रही सुरू में जागिर बा नहीं सुरू करें अभी फाइनेंस सेक्टर तो ये भेग रहे कि ये बिग रहे अब कंस्ट्रक्शन कंपनी में हमें हे कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रक्रिटमेंट भो कस्ट एस्टिमेट भो रिपोर्टिंग भो है फाइनेंसिंग ये धे बिग बिग ओल्ड रहे कि यह फाइनेंस भूम फाइनेंस मत हो रज चार्टर अकाउंटेंट लाइन अकाउंटेंस हो उन्नीर तो बैलेंस सीट हेने मत हो ट्रायल बैलेंस मिलाने बैलेंस सीट साइन करने मत हो भाई डेफिनेसन छो तो एकदम गलत रहे मैं देखे प्रक्रिटमेंट में तो मैक्सिम इंजीनियर ने गई रहने भाषा बिग बिग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में है अस पच्चीस एसएपी में जो हम ईआरपी सीस्टम डेवलपमेंटर तेस में तो स्किलेटन ड्राफ्ट करने तो चार्टर अकाउंटेंट्स को या फाइनेंस प्रोफेसन को तो बिग रोल हो तर ते में मोस्टली आईटी सेक्टरक पीपल मोस्टली इन्वल्व होद है रेखे फाइनेंस को ये धीरे ठूल एरिया कि जिसमें इंजीनियर भी अटाई रहने भाग जिसमें से सीम्पल एडमिनीस्ट्रेशन को मानेह अटाई रहने भाग है तर हमी चाहे अलग हम धीरे पढ़ाई धीरे थरी हमीर को हमें तो अनेक पढ़् भनम न है अडिटिंग पढ़् कर्पोरेट लज पढ़् अकाउंटेन्सी पढ़् है हम भेग सिलेबस तर डेफिनेट इन डेफमें पढ़ाई हो तर हमें टैप करना हमें टाइम लगद रहे कि अभी सुरू में मैं जोइन कर माई फर्स्ट जब वाज इन चौधरी ग्रुप कर्पोरेट फाइनेंस में थे है अभी आई वाज लस्ट इनफैक्ट अभी तैं मेन्टरशिप भोग्राम हो मेन्टरशिप भाई कंसेप्ट मैं एकजना मेन्टर से असाइन कर इज वेरी सीनियर चार्टर अकाउंटेंट है अभी वहाँ के भूमि सन्जू टील द एज अफ थर्टी आई वाज तेईस चौबीस वर्ष को तो होता भर्खर फ्रेश चार्टर अकाउंटेंट है टील द एज अफ थर्टी चाहे वर्क टू लर्न नेवर हेजिटेट टू चेंज जब दुई वर्ष भाग बड़ी कुछ भी अर्गनाइजेशन में नबस है दुई टू 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 थ्री इयर्स में जब चेंज कर है अभी आपूला बनाऊ इफ यू मेक योर सेल्फ कैपेबल है सक्सेस भाई कुछ आईहाल ते पी मैं तिमला खोजी खोजी काम लिना आँच तिम्रो एक्सपर्टिज खोजी खोजी धाने तर सर्टिन इयरसम से यू फोकस टू लर्न अनलर्न एंड रिलर्न है सीक तर तुम सद स्टैग्नेंट भर बस् कहीं तुम गलत भी होना सकस है तिम्रो तिम्रो पर्सपेक्टिव रोक मैं को सोच डिफ्रेंट होगा चार्टर अकाउंटेंट्स हमी तो एक्सट्रीम भर ब्लैक एंड व्हाइट में कुरा तर व्यापार तेरी भी चलते हैं मेनी टाइम्स क्याकुलेटेड रिस्क लेकर जाने हो अगड़ी रिका कुछ अनलर्न कर सीक रेस पच्चीस रिलर्न कर सीक तो मैं आज को सन्जो अधिकारी बनाए जो लग के तब हिसाब से एट कराते को वन अफ द हाइएस्ट मेडल विनर भी होनी कराते खेलते जो फाइटिंग स्पिरिट थी तो प्रोफेसनल लाइफ रुन सी ए को कोर्स पढ़ा अथवा इवन काम पढ़ाई सकाई सके कसरी मेन्टेन कर हजूल कसरी इन्फ्लुएंस गए हजू को करियर में तेज बारे में हल्का भाई न डेफिनेटली एट स्पोर्ट्स मैनशिप भूमिका सब में होने पर्स जो लग कि आज के दिन में मई बच्चा का आमा हुआ मैं भी लगता नहीं मेरे बच्चा ने जे सुको खेलोस् दौड़ने मत खेलोस् तर खेल से खेलोस् क्या एटा तो हम फिजिकल फिटनेस में बिग रोल हो सब भाग बिग सेट तो हेल्थ नहीं होनी तो है एटा खेल जीवन ने स्वस्थ जीवन दिख रस्थ जीवन को बेसिक फाउंडेसन हो क्या कुछ जीवन अगड़ी बढ़ा को लगी रेल जीवन में धीरे मेहनत करुर्स अनुशासन को 
एकदम ठूल इंपोर्टेन्स हो अनुशासन बिना हमी खेल का निम फलो कर सकते खेल खेल सकते हैं रेहनत है आपको बड़ी हमें चिन्न सकू आपको अपोनेंट चिन्न सकू मार्शल आर्ट में तो सींगल पर्फर्म करने तो होने नहीं तो सो डेफिनेटली मसंग जो खेल आई रहे जो लड़ना आई रहे जो फाइटिंग में आई रहे तो मैं तक एक्सपर्ट सत्तीक उसे कति खेल कुन ट्रिक ने मैं क्या अटैक कर मैं ठा पाने पे नहीं हिसाब से मैं भिजिलेन्ट बनाए हार्डवर्किंग बनाए र रिस्क टेक कर बनाए कि अदरवाइज तो मैं मेडिसिन पढ़ना सजिलो थे तो प्लस टू साइंस पढ़े है मेडिसिन में मैं के फुल स्कलरशिप में भो पढ़ पढ़ अस पच्चीस फुल स्कलरशिप में मेरे रशिया को लगी भैया थे अभी मैं पेरेंट्स चाहू भैन चाइना जाऊ भाई मैं होने इंजीनियरिंग जोइन करें दुई महीना इंजीनियरिंग पढ़े मैं मन रमेन जोइन करे थे तर मन रमेन ते पीछे अभी लही लही में एज तो तो हो टीन एज बने तो हो है अजना साथी मेरे एकदम मिलने साथी सी ए जोइन करते थी घर में ये राम पढ़ाई राम भो ते पी म बुझ् गई बुझ् ज्यादा इंट्रेस्ट भो मैं रबले भे छि न सजिलो निस्किन गाड़ो है कस को तो जिंदगी तो चार्टर अकाउंटेंट प्रोफेसनल हो कि पागल ही होता भाई आगे तस्त हो दो पांच पर्सेंटेज इज वेरी लेस है सींगल डिजिट तो आँच हम पांच पर्सेंटेज हई अभी अज इंडिया में झन थोड़े नहीं आज अभी तेजाखे खेल जीवन ने मैं के थी मैं साइड पर मेहनत करने हो मड़ी बढ़ने हो है म जी सू मैं आपको बेस्ट दिने हो तो मैं सोचे चाहे कि आँच भाई तो छेन म फेल भी होने सकु तर मारे भाई म फिर उठन जरूरी है म फिर मेहनत करना जरूरी है तो मैं खेल जीवन ने दी सब भाई महत्वपूर्ण कुछ जो लग एक प्रकार के एटा जो फाइटिंग स्पिरिट भो है म लड़े म उठ्छ भाई जो फाइटिंग स्पिरिट तो हजर को जो खेल जीवन ने हजार प्रोवाइड गए तो हो तर अर्क कस जो हम एग्रेसिव गेम हो सीतरी कराटे बने को एकदम है चेस खेले जो माइंड गेम तो होना अदम अग्रेसिव गेम तर मेरे पर्सनलिटी हेन मैं परिवार में साथी भाई सब मंग पर्सनलिटी भाज कि मैं एकदम थोड़े कुरा इंपैक्ट पड़े है आप में रमा सकने व्यक्ति मैं अरुला नबिजाने व्यक्ति सकेंसम नबिजाने व्यक्ति तर खेल हेन न खेल मेरे कराटे बने को एकदम फिर्सफुल गेम होनी तो है टेक्निकली हो तर स्ट्रंग हो रहा डेफिनेटली भाई जितना का लगी खेलने गेम हो रहा मित्र से मैं अरुला नबो नबिजाईकन ठूल सोले नकराईकन न बाजिकन रूला सान नदेखाईकन भी मेरा प्रिंसिपल मेरा शैली र जोखिम बिजनेस में देखिने जोखिम दर्शा सकने से बनाए जस्तु लग् मैं खेल जीवन ने मि ऊर्जा दिओ नई है एटा डेफिनेटली आपको कुछ विषय वस्तु ज्ञान स्ट्रंगली प्लेस करना इनर्जी भी दी रखे तर साथ साथ में डिशिप्लिन अनुशासन ने भी अब्जर्व भाई फर्स्ट में हमें अटैक कर भाग अब्जर्व कर पर्चे क्या अपोनेंट लो अब्जर्व करने कैपेसिटी एकदम स्ट्रंगली बिल्ड कर आईटी फिलेन्सी को बारे में तो धेरे ठा होना अभी रिसेंटली प्रकाशित एट आईआईडीएस को रिपोर्ट अनुसार में एक सौ छवटा आईटी एक्सपर्ट कंपनी रराउंड छैसठी हजार भाग बड़ी फिलेन्सर के नेपाल एराउंड सिक्सटी सेवेन अर्बंदा बड़ी रेवेन्ू लिया है जो यदि जीडीपी को कंट्रिब्यूसन में हेमें वन पोइ फोर पर्सेंट आई थिंक वन पोइ फोर पर्सेंट जी होना आँच तर फाइनेंसिंग फिलेन्सिंग इज द सेक्टर जिस डिस्कस भी कर रो सेक्टर में अज नेशनल स्टेज में फाइनेंसिंग फिलेन्सिंग हो रहा यह कसरी स्टार्ट कर सकता इसको बारे में हल्का मन दिन पक्की फाइनेंसिंग फिनेंसिंग हमें एकदम कम सुने कम करने है मैनेजमेंट पढ़े व्यक्ति जब लिंगम छिने प्क्टिस कल्चर तेई है अभी कसो फाइनेंस सेक्टर में तो लट अफ से डिग्री है अलग तो हमीर को जिस बी एम मस्टर्स एमबीएस हो एमबीए हो अज कैन बैंकिंग में इंसुरेस में है हिसाब से फाइनेंस सेक्टर को लट अफ डिग्री पासआउट आई रहने भाग इन्क्लूडिंग चार्टर अकाउंटेंट्स हई तर अलग स्कैटर्ड एजुकेशन रनसेप्ट लेकर आने भाग भर भी हो सुरू में आपू बना को लगी भर हो इनोवेटिव थिंकिंग को एकदम कमी है कि चाहिए हमें रध्ययन को कमी आपको देश को इकोनोमी पढ़् सकूपर् है अध्ययन करूपर् रेस में मेरे के खूबी मैं के सू तो जानूपर् हई रामें जबला नहीं टारगेट कर जानी 
होना आपको लंग इयर प्लांग स्ट्रेटेजिक प्लांग बनाने पर्व क्या कह गए मैं के करने तो भाई हिसाब से रैनेंस सेक्टर में अचम्मक लग मैं चार्टर अकाउंटेंट्स जी फाइनेंस को बिजनेस को नलेज कसला हो तर संसार भरी हेन एकजा भी बिलिनीयर्स चार्टर अकाउंटेंट्स छेन अलग थोड़े आइरन भाषा जिस बोट कम्युनिज को भो है अरु लट अफ धेरे चार्टर अकाउंटेंटर चाहे आउट अफ बक्स गए गिरा एचआरआईएस ह्यूमन रिसोर्स को सफ्टवेयर और डेवलपमेंट हु देख लें इसमें चार्टर अकाउंटेंटर लगानी कर डेवलप कर सो क्यों जिस जोखिम ठा हो तो मैं भी हाथ हाल अलग जो अलग पशी हटने हो रहा अर्क फाइनेंसियल मैनेजमेंट भाग तो टप लेवल को सी स्वीट को काम हो मूच से तेईस चौबीस वर्ष को मानी के एडवाइस दूंगा रे काम करूँगा मैं के हेल्प करूँगा भाई कन्फ्यूजन भी है क्या क्योंकि हमीर को पढ़ाई पढ़ाई होता खेल हमीर को इंटर्नशिप एकदम विक इंटर्नशिप कराइ कि अच्छा चार्टर अकाउंटेंस में तो एकदम डिटेल घोटाने ना इंटर्नशिप होना सब काम कर टाली में इंट्री हाने देखि लेकर रिपोर्ट राइटिंग करने देखि लेकर एवरीथिंग क्लाइंट सर्विस में सब में इन्वल्व होने नहीं पर्व तर अरु पढ़ाई में अरु शैक्षिक कार्यक्रम में प्क्टिकल नलेज को एकदम कमी है एकदम फियर के होता बोर्ड लेवल को कुरा हो सी स्वीट को कुरा हो होना उच्च अहदा करने डिशीजन में मैं के एडवाइज कर सकु रे हेल्प कर सकु रही अलरेडी एट स्ट्रक्चर में चल रखा संस्था में मैं के कंट्रिब्यूट कर सकु भाँटा चाहे तो एटा डाउट जस्तु लग् मैं रेकेंड कुरा में अब हम तो गरीब देश है गरीब देश को जति सुको धनी भर हम सब गरीबी हो कि हाई अब घर भत्ता भंग मैं सुन को खाट में सुच्छू बने या मन को लुगा लगा भन्न को कई अर्थ छेन नहीं मेरे घर बगाए भी या घर डले मैं डलने नहीं हिसाब से हम गरीब देश को एटा एकदम कमजोर अर्थतंत्र में बस का व्यक्ति कस्त पढ़ाई सकने बितिक खुट्टा में उभिन्न पर्व पैसा कमाई हाल् पर्व एट परिवार परिवार को सज को एटा जो आस कि ये पैसा छोरा घर में लाओस् छोरी घर में लाओस् भो एटा फाइनेंसियल प्रेसर के करखे हमीर बुझ् पर्व क्या एज अ पेरेंट भी एज अ सोसाइटी को मानी भी फाइनेंसियल बर्डन भो बच्चा नपढ़ सकता धीरे कम ने मत हो फाइनेंसियल बर्डन लोजिटिव इनर्जी को रूप में लगानी कर सकने होने आर्थिक तो स्तर कमजोर होता खेल ऊ रूम लिं क्या पीड़ा में हो बच्चा ने पढ़ना भी सकते हैं रिस्क लिना सकते हैं तो भैसे के कमजोर मानसिकता उसे जागिरी खोज थाल् उसे कहीं आपको क्षमता वृद्धि में ध्यान दीदेन रूल ने मे कर सकु त भाई कुरा में ध्यान दीदेन रची भाई ठूल कुरा कर पर्दन रहे कि मैं भी मेरे ठूल नानी जन्मे मैं ब्रेक लिए है कर्पोरेट नाइन टू फाइव को जब बा ब्रेक लिए तेखे मेरे दुईटा उद्देश्य थे एटा चाहे मेरे छोरी राम सियार कर मदरहुड इंजोय करो बेला फर्केला नफर्केला मैं तो अर्क ब बेबी भी जन्माऊला है मैं मैं तो मदरहुड फे आऊला तर मेरे छोरी को बालापन तो दोहरा आऊँदन उसे आमा को एट दुख खाने अधिकार उसे आमा को काख में बस्ने अधिकार एट सिक्योर फील करने जो बेला तो दोहरा आन सो तो दिन मन थो मैं रंगसंगे मैं मेरे उपन्यास मैं लिखा उपन्यास जीवन दिन थी रोक मैं अरुले नगर 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 भाने को आपने के सुरुआत कर मैं आपने सुरुआत कर नाम सोचना भी दुई महीना लगाए क्या मे भाई सोचना भी मैं धीरे समय लगाए र तो पच्छी मैं चाहे नाम सोचे अब मू है म मेरे एक्सपर्टिज सुरू में पोलिसी डिजाइन में छोलिस डिजाइन करेस पच्छी हे मरपी कर सकु कि या रिस्क एसेसमेंट कर सकु कि या मैं स्ट्रेटेजिक प्लांग में लमो समय काम कर लार्जेस्ट बि बिजनेस कंग्लोमरेटर को स्ट्रेटेजिक प्लांग में मे बी आई कैन हेल्प देयर भी भाई हिसाब से अई स्टार्टेड हाई रुरुआत में जो मैं डर थी टन्न लगानी पो करने हो कि एटा चाहे फैंसी अफिश राख् पर्ने हो कि क्योंकि म इमाडोल में बस्ते इमाडोल को हार्ट अफ द सीटी पक्के थे है जहाँ से मेरे क्लाइंटर आने को लगी सहज होने या मूत्त निस्किन को लगी सहज होने मेरे घर थे मैं घरब सुरू करें है सुरू में जो मैं डर थी ठूल कैपिटल चाहिए कि है अभी ठूल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि ठूल टीम चाहिए कि या मैं चौबीस घंटा दिन पर्स कि भाई हमें के रे आपने टेन टू फाइव को जब गाड़ो भोने आपने काम सुरू कर झन चौबीस घंटा काम कर सात ही दिन करूँ पड़ रहा भाई जो सुनी 
त्यो पो थियो कि भनी डर थियो तर खास मन तीस तो के उन्दे ना रही सके मैले सबे कर रखा अपनी रजिस्ट्रेशन और करना ला मैले साथी के फॉर्म में दिए थे उन लोगों लॉयर ले गार्डन भायो साथ अठारह हजार में मेरे कम नी रजिस्ट्रेशन भायो लाके थे बिल्ला में आई ना अन्य मैले घर में ऑफिस बनाये मेरे घर को ग्राउंड फ्लोर लाइन मैले ऑफिस बनाये अन्य त्यो घर तक हरी मलाई तेज में किपन थपनु पड़े ना किपनी थपनु पड़े ना लैपटॉप पर मेरे ऑलरेडी आखने थियो सूर्य में टीम में बनी मैले बिग टीम सोची ना कि ना नहीं फर्स्ट माता मैले मेरे अपनो इंडिविजुअल क्लाइंट आओ नहीं तो मेरे इंडिविजुअल बेसिस ले होनी था सो त्यों अनुसार से मैं ले ऑनबोर्डिंग कर सु टीम डेवलप कर सु वाने हिसाब ले ये उटा बनो मैं एक बर्स आको दूध ए बालक संगे थियो घर सामान लो पनी संगे थियो तर अपनी डॉरे डॉरे किसे मैं ले सुरुआत गौरी को तीसरी हो र नहीं रहता भाई ना रखी बेस नहीं भानी कुछ ऐसा मैं से मैं लिस्टूर मैं एकदम थीन एकदम थीन थी वो मेरे एक्सपर्टीज़ ही हो मैं ये इतने गौर सो मैं लिपोलिसी बनाए दिन सक्सु कुने ऑर्गेनाइजेशन को कुने ऑर्गेनाइजेशन को इतनी गौर दिन सक्सु ते बाटे ते अंसार रोड से मैं लिसे अप्रोच गौर सो भाने थे Asking the same question from different perspective, just say, actually maybe you have uh, answered it already. Say initial days is my say, um, uh, as a freelancer, actually face correct or other, other go sathi or day, just say initial days is my freelancing person. When you face correct initial challenges or main main challenges or say, costa unzan, just say, then like costa navigate karna sakin sa tis ko ani mani mani mani. हाउस पके बने कौनसे थे अपनी मायले जॉब छोड़ दा खेरी मायले तो रामरू पोजीशन में थे इन ता रामरे थियो विजिबिलिटी थियो है ना सभी कुछ आप बाकी बाटा अलग सारे जॉब छोड़े जॉब छोड़ दा खेरी बनी मेरे ऑर्गेनाइजेशन जी सॉक्ट बात है के कि ना वाणी नानी एर्चु बने रा जॉब छोड़नु वाणी कुछ है अति होई ना वाणी थी उन अलग की डॉर थी वाणी और पक्के बनी और को मत जाना लाये जागेरे खाने भी की ना और को मत जान चाहो हमले में बसा रमला ये चेयर मेल लेने बनी इतिलाम ये मेल लिखने बात है कि संजो आप लोग उनसे नहीं करियर में चाहे इस उनसे नहीं तीमले फैमिली लग टाइम प्रायोरिटी में रहे चाहो दैट्स I really value you. You have lot of potential and good luck one baat hogi. Until job chhodni din samabai alam alam hi chhodi kono tha maile. Hai na because I wanted to give time to my baby. I wanted to publish my books and I wanted to start something on my own. Hai tio tio. Ani tio unda kiri maile bani ni door chichol nuni sabi banda thulo rahe sa rakma kiye gorsu abo bhannu pani thulo. डिसीजन रही था ठुलो डॉर रहे सके रह जो पनी नया आउने स्थान नों सा तब ऐड लीजिए सूर्य में आप ऐला बनाउने स किना वाने इस बिक नहीं बने को या तब ऐले सर्विस प्रोवाइड करने वाने को आपने स्किल्स हो है ना रहते इसमें हमें को डेफिनेटली सी को सिले बॉस तो इतनी रैम रो सा इतनी डिटेल सा रैडिकल सिप पनी तब ले रैम रो पा उनसा नहीं सी को अंडर में गवर्नर पाउन बोलें तब तब बाईस तीस वर्ष को उम्र में यू विल बी मेड अ वेरी गुड प्रोफेशनल के तब ले डे वन देखने बनी आपने गवर्नर साक नोंसा तब य है ना तब लाइक क्या करता है चेना माइलो लाख साता पहले नंबर क्रंचिंग करता है मजा आऊँ सकी तब पहले जैसे क्लाइंट होते हैं डील करना मजा आऊँ सकी प्रोक्यूमेंट को पेपर बनाए रा ब्लार्ज लार्ज प्रोक्यूमेंट और रुकारे रा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करना जैसे तब पहले एन्जॉय करना उनसे कि व्हाट गिव्स य तो आप वो वितर को फायर जैसे क्लिक होने पर दो रहे सके रमाइली स्टार्ट करता अपने मौसम के इतनी देरी डॉर थी ओ अति डॉर हो रुचि चोली रे आगाडी बॉडी को रे साची बंदा से क्लाइंट अप्रोच करना जैसे गारों ने छह सूर्य में ये जोन फर्स्ट को फाइव टू टेन क्लाइंट और जोन एप्रोच करते रहते हैं लाइक कन्वर्ट करने को लगी से आई आजुर्गी एक्सपीरियंस होने सारे से फर्स्ट फाइव टू टेन क्लाइंट लेसे कॉन्वर्ट करने स्ट्रेटजीज़ हैं आजुर्गी के थियो सूर में से मेरे कुछ तो मतलब क्लाइंट लिए मैंने जोस्ला मिनिमम टाइम दीना सकियो सकी ना मैंने रजुन में से मेरे दक्षता ऑलरेडी साइन ना तो रखिए भाई वाणी कि ना त्याग छोड़े राखो तीस तो हम लोग जॉब थियो कि ना छोड़े राखो बहनी क्वेश्चन सारे के मन थियो और मेरे से क्यों नहीं आई एम ट्राइंग टू मेक समथिंग ऑन 
ni if you want to join please join us hai na if you are open to work if you are open to work bhane re ti dherai aune tele pani distraction chai gardo raicha kina ani hamle cost benefit analysis garda kheri suru ma ta afno kam ma ta khase benefit ta hunda hina ni ta profitable ta sochi ta hudaina kati kama hola service sector ma definitely huncha nai tara job ma jasto euta huncha ni regular cash flow tyo ta it may not be possible in your own business hai na kina ni kunai client le kaili pay garcha bhanne payment tapai le time frame डिलिवरेबल संसार छुट्टन चला तर पेमेंट करने तो उसको क्रेडिट हिस्ट्री में डिपेंड कर मैं सुरू में गाँव इसो क्लाइंटर करें जिस मैं मिनीम जिस सुरू में मैं ट्रेनिंग बारे स्टार्ट करें है कति बिग प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसि लिटरेसी प्रोग्राम कर दिने कति को एसओपीज बनाईदिने कति कोई अर्गनाइजेशन में गए ट्रेनिंग दिने या बेसिक उ फाइनेंसि रिपोर्टिंग को फ्रेमवर्क बनाईदिने जो में आई वज एक्स आई वज भेरी गुड एट इट रो हिसाब से अभी मैं एप्रोच कर अब आई वज भेरी यंग मदर अर्खर एट सी स्वीट बा फर्क निस्कर चाहे जब करना आक आपको काम करना आक अभी मैं अलग शंकाल से हेथे कि फिर जबमें जाने हो कि आप नचलाई रहने हो कि मैं तीखे के भन्ते मैं अब लंग रन लंग पांच वर्ष दस वर्ष को कंट्रैक्ट तो कर तब को लिखे कंट्रैक्चुअल रेस्पोन्सिबिलिटीज अब्लिगेशन आई फुलफिल इट है मैं चार्टर अकाउंटेंट हो मोफेसनल हो म जब में हो रैक्टिस में होने के कहीं मायने रख देन मोदी काम में छुकी छाइन रहा चाहिए काम मैं दिन सकु कि सक दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेन्ट थिंग रही चार्टर अकाउंटेंट के भन्न चाहूँ भी जब में बस को मानी जब में बस् भाई कि रैक्टिस में भक्त मानी प्क्टिसमें होने यू कैन टैप एनी अपर्चुनिटीज है तिमी के काम कर इज दैट गिविंग यू हेप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन दैट इज मोस्ट इंपोर्टेन्ट के अभी मैं तेरी नहीं सुरू में लिस्ट टाइम इन्वल्व होने रिसमें मेरे एक्सपर्टिज है मैं धेरे कुरा स्टडी कर नपर्ने रेरे ठूल टीम इन्वल्व कर नपर्ने तो स्टार्ट थे रेन आई रियलाइज कि ओहो अपर्चुनिटीज तो ये धेरे पो रहे है ये धीरे रहे तर फिर फ्री फाइनेंस फाइनेंसि फाइनेंस फ्रीलांसिंग भाई जो न्यू कंसेप्ट भाइनेंसि कंसल्टेंट राख या एक्सपर्टी राख धेरेजना हिजिटेट करने दे अल सब आपको जागिरीम राख् पाए हुए क्योंकि एट सायद कन्फिडेन्सियलिटी को हिसाब से हो लंग रन को लगी नहीं हो रहा पार्ट अफ द अर्गनाइजेस नहीं भो मोर अबाउट इम्प्लइज रिनेसन हो इम्प्लयर इम्प्लइज रिनेसन हो भाई हिसाब से अंडरस्टैंडिंग होता बिजनेस इन्वाइरोमेंट को हो अभी एट सीसरिटी को क्योंकि अब फ्रीलांसर ने तो आपने टाइम अनुसार आने भो पर आवर रेट चार्ज कर विच इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेन्सिव इनफैक्ट तब जी टाइम दिव्यो नहीं पर आवर रेट को तो यू हेव टू पे तर इम्प्लइज भाई लगन सकूँ में जो अनइम्प्लॉ इम्प्लयमेंट को ये हाई समस्या भारत देश में अभी जिस एप्रोच गए सब जबक अफर करने के इसमें बस् न इसमें यह न कैन वी डिस्कस आर यू ओपन फर डिस्कसन है यो कोईन से एकदम धेरे आँथ्यो रही एप्रोच कर लिस्ट मेरे सानों नानी भर मैं अलग लिस्ट इन में होने नई कुछ प्रडक्ट बा आई एप्रोच दैम यो जो फ्रीलांसिंग को है मे बी स्टार्टअप जो जोसंग इनफ कैपिटल होते हैं एट प्रोफेसनल व्यक्ति हायर कर इनफ कैपिटल होते हैं रही अब कंसल्टेट हायर कर मे बी दे आर नट दैट रिलेक्टेन्ट ये केस में उन्नी जो फ्रीलांसर को एट भास्ट रिशोर्सेस में टैप करने पोटेन्सि जो है तो पोटेन्सि कति को फ्रीलांसर फ्रीलांस फ्रीलांसर स्टार्टअप को कोलाबोरेसन करें अब तेज कस्तो फायदा निकालना सकता तो बारे में हल्का भाई ना हजर अब आज को दिन को डिमाण तो डेफिनेटली तेई नहीं हो है क्यों चार्टर अकाउंटेंट्स भनौ या जति फाइनेंसि एक्सपर्ट्स हो दे हेव सो भास्ट एंड डिटेल नलेज एंड एक्सपीरियंस हाई रो वहाँ को एक्जिस्टिंग अर्गनाइजेशन में या एक्जिस्टिंग क्लाइंट पोर्टफोलिओ में मई मत यूज ना सो दे आर लट अफ पीपुल जिस तब को एक्सपर्टी चाहिए रहा रति कुछ तो सानों कुछ में अड़क रहने के है तो एटा तो कुछ फेसिलिटी करना अब अलग तो हमें अनलाइन सर्विसेस दिन पर्व वेबसाइटर के थ्रू बा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर हमीर रति कुछ अटोमेटिक एंसर जाओस् कि मिनीम कस्ट पे करें एटा चाहे नया भर्खर बिजनेस सुरू कर मानी क्योंकि 
कुनै एउटा संस्थाले यदि उहाँले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने त फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टको जिम्मा एक्सपर्टहरुलाई नै दिएको राम्रो हैन कि त्यो भए पनि उहाँले त सेल्समा र आफ्नो मेन प्रोडक्टमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ नि त उहाँहरुले पिर गरिरहनु पर्दैन कि मेरो ट्याक्स मिल्यो कि मिलेन फाइनान्सियल्स मिल्यो कि मिलेन मैले गरेको डिसिजन ठीक छ कि छैन भनेर यदि त्यो पनि छैन र मिनिमम रिक्वायरमेन्ट मात्र अहिले फिल गर्नुहुन्छ भने पनि यदि उहाँहरुले अनलाइन या मिनिमम फी पे गरेर कुनै एक्सपर्टहरुको सर्भिसेस लिन सक्नु हुन्छ भने त्यो त्यो ब्रिज बनाउन सक्यो भने चाहिँ आई थिंक लट अफ एन्टरप्रेनर्स विल बेनिफिट के इभन सानो स्मल सर्भिस प्रोभाइडरहरु नै पनि उहाँहरुले पनि बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ सो थोरै कामहरु छ अथवा चाहिँ हुन्छ नि एक्सपर्टिज युज गर्ने कामहरु छ भने एउटा नर्मल इम्प्लोइ नै हायर गरेर एउटा प्रोफेसनल नै हायर गरेर गर्नु पर्ने आवश्यकता जुन फिनान्सिङको त्यो त्यो ग्यापलाई चाहिँ फिनान्सिङको थ्रुबाट चाहिँ फिल गर्न सकियो सकिन्छ र त्यसमा अझ पर्सनली एक्सपर्टहरूको भिजिटै गर्नुपर्छ भने नि छैन कति त हामी अटोमेटेड बनाउन सकिन्छ कि किनभने यति स्लिम छ नेपालको ट्याक्सेसन सिस्टम होइन ट्याक्सेसन लजहरू हामी त मच्योर भइसकेको छैन भने त हामीहरू त अझै पनि लर्न गर्दैछौँ फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट पनि भनौँ न फाइनान्सियल लिटरेसीकै कुरा गरौँ ब्याङ्किकै कुरा गरौँ हामी त त्यो एकदम हायर लेभलको डाइनेक्समा काम गरिरहेको छैन भने बेसिक ट्याक्स स्ट्रक्चरमै काम गरिरहेको छौँ त्यो भनेपछि कति कुरा त अटोमेटेड सर्भिस नै पनि प्रोभाइड गर्न सकिन्छ कि धेरै जसो स्टार्टअपहरूलाई अन्टरप्रेनरहरूलाई इभन बिजनेसम्यानहरूलाई बिजनेस आफ्नो भेन्चर स्टार्ट गर्न भन्दा अगाडि सबैभन्दा एउटा टाउको दुखेको विषय भनेको एउटा ट्याक्स हुने गर्छ कि होइन अनि एज अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एज अ ट्याक्स एज अ एक्सपर्टको रूपमा एउटा फिनान्सरको रूपमा हजुरको विचारमा बिजनेस स्टार्ट गर्न भन्दा अगाडि ट्याक्सका कस्ता कस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि त जुन देशमा हामीले जुन देशको कानुनमा बसेर हामीले व्यापार गर्दैछौँ या कुनै व्यवसाय गर्दैछौँ भने त्यो देशको कानुन जान्नु र त्यसमा त्यसलाई न टेकेर हुन्छ नि त्यसलाई हामीले चाहिँ क्रस नगर्नु इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन हामीहरूले त कम्प्लाइन्स इज द फन्डामेन्टल थिङ नि जस्तो कि फ्याक्ट्री खोले पनि जे गऱ्यो र इन्कम ट्याक्स भनौँ या इन्डाइरेक्ट ट्याक्स डाइरेक्ट ट्याक्स लज इन्डाइरेक्ट ट्याक्स लज भनेको नि त कानुनै हुने होइन र ती कानुनहरूलाई पनि एटलिस्ट तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नुहोस् नेपाली भाषामा पनि छ अङ्ग्रेजी भाषामा पनि छ अहिले त अनलाइन सबै कुराहरू हुन्छ तपाईँले इन्टरप्रेट गर्न जान्नुहुन्न होला तर थोरैले प्रोभिजनहरू त पढ्न सकिन्छ नि र यदि साँच्चै भन्नु हो भने चाहिँ डोन्ट हेजिटेट टू पे एक्सपर्ट्स म चाहिँ त्यही भन्छु कि किनभने तपाईँले चाहिँ सुरुदेखि नै तपाईँहरूले राइट इन्फर्मेसन राइट एडभाइस लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पछि गएर रिग्रेट गर्नु पर्दैन र नेपालको ट्याक्स स्लिम छ सामान्य छ कर प्रणाली तर पनि अब हामीहरूको अहिले जुन राज्य संरचनाहरूको अनुसार र विभिन्न कानुनहरू चाहिँ एक आफैसँग बाँझिएका छन् कि ऐन बाँझिनु चाहिँ नेपालमा सामान्य छ धेरै ऐनहरू बाँझिन्छन् र ती बाँझिएका ऐनहरूलाई चाहिँ हाम्रो पहिलाका केसहरूबाट या इन्टरप्रिटेसनहरूबाट चाहिँ सल्टाउँदै जाने हो सुल्झाउँदै जाने हो तर इनोभेटिभ माइन्डसेट भएको एन्टरप्रेनरहरूले चाहिँ त्यो कुरामा अल्झी रहनुभन्दा होइन ज्ञान हुनु त कुनै पनि सेक्टरको एकदमै राम्रो भने होइन र तर त्यो कुरामा अल्झी रहनुभन्दा यू क्यान रिले अन द टा सर्भिस प्रोभाइडर्स होइन र नेपालमा अहिले त लगभग दुई हजारजना भइसक्नु भयो क्यारे चार्टर कन्टेनरहरू ज साँच्ची नै भन्यो हो नि राम्रोसँग हुन्छ नि धेरैजना त जबमै एब्जर्ब हुनुहुन्छ कम हुनुहुन्छ प्र्याक्टिसमा फ्रिलान्सिङमा र तपाईँहरूले अप्रोच गर्नुभयो भने यू विल गेट द बेस्ट सर्भिस डेफिनेटली हजुर नेपालको सन्दर्भमा धेरै जसो बिजनेस हाउसेसहरूमा इभन ठुला ठुला बिजनेस हाउसेस र इभन स्टार्टअपहरूको केसमा हेर्ने भने दे आर नट पोलिसी ड्रिभन अथवा सिस्टम ड्रिभन बिजनेसेस होइन अनि जसको कारणले ओभर द लङ पिरियड अफ टाइम अथवा ओभर सर्टेन पिरियड बिजनेस स्केल हुनु नसक्ने अथवा चाहिँ बिजनेस कम्पिटेटिभ हुनु नसक्ने अथवा बिजनेसमा लुपहलहरू क्रिएट हुने त्यस्तो त्यस्तो खालको समस्याहरू क्रिएट भइरहेको छ भनेपछि बिजनेसमा सिस्टम र पोलिसी कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हल्का भन्दिनु व्यापार अब यस्तो छ नेपालको व्यापारिक हिस्ट्री हेर्ने हो भने सुरुमा त कस्तो थियो नेपाल अझै पनि इम्पोर्ट नै बेस्ट इकोनोमी हो होइन यहाँ त अब हामी मेजोरिटी कुरा हामी इम्पोर्ट नै गर्छौँ अनि कस्तो छ भने सामान लिएर आउने बेच्ने बिचको अलिकति फाइदा गर्ने त हो नि भनिन्छ त्यसपछि ट्रेडिङ बेस्ट इकोनोमी ट्रेडिङ बेस्ट इकोनोमीमा पनि यति यति सर्ट टर्म बेस्ट कि आजको आजै मात्र हुने कि हामीले त्यो नेक्स्ट पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र मेरो व्यापारलाई आएर चाहिँ ट्याक्स मान्छेलाई आएर पनि बुझ्नुपर्यो मेरो व्यवसायमा आउने चाहिँ भोलि मैले भित्र्याउने पार्टनरले पनि बुझ्नु 
पर्यो मलाई लोन दिने बैंकले पनि बुझ्नु पर्यो मेरा हिसाब किताब मेरो व्यवसायको संरचना भन्ने ज्ञानको चाहिँ एकदमै कमी छ के खासमा त मैले कुनै व्यापार गरिराछु कुनै उद्योग चलाइराछु भने मैले गरेको टेक्निकल ठीक छ कि छैन फ्रेमवर्क ठीक छ कि छैन हैन मैले गराउने तरिका ठीक छ कि छैन भने त मैले मात्र भनेर भएन नि मलाई दुई पैसा जोगिन्छ भनेर भएन नि या हुन सक्छ सायद मेरो के खर्च एडिसनल खर्च नगरिकन पनि सिस्टम डेभलप हुन्छ कि र मैले गरेको बनाएको व्यापार र मेरो संरचना र मेरो बिजनेस प्रोसेस चाहिँ बैंकले पनि बुझ्नु पर्यो मेरो ट्रेडर्सले पनि बुझ्नु पर्यो क्रेडिटर्सले पनि बुझ्नु पर्यो होइन मेरा इम्प्लोइजहरूले पनि बुझ्नु पर्यो अनि पो सिनर्जिक गेन हुन्छ अझ अहिले त हामीले हेर्ने हो नि लार्जर स्केलमा हामीले कुरा गर्न थालिसक्यौँ क्या व्यापार चाहिँ पैसा व्यापारको उद्देश्य भनेको पैसा कमाउनु मात्रै होइन होइन वी ह्याभ टु बी मोर रेस्पोन्सिबल टुवर्ड्स द सोसाइटी टुवर्ड्स द नेचर होइन टुवर्ड्स द अर्थ किनभने अर्थमा चाहिँ हामी सबैजना कोअपरेट गर्ने हो नि त मदर अर्थ त एउटै छ र यसमा चाहिँ एनिमल्स जति छ एनिमल एउटा सेक्टर वाइल्ड लाइफ भनौँ होइन अनि बायोडाइभर्सिटी भयो सोसाइटी हो त्यो त्यो उनीहरूको पनि एकदमै बिग रोल छ क्या र उनी यो अर्थ उनीहरूको पनि हो र सिमिलरली हामी जहाँ गएर व्यवसाय गर्छौँ त्यहाँको सोसियल डाइनामिक्स र हाम्रो देशकै पनि सोसियल स्ट्रक्चर सोसियल डाइनामिक्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट सो व्यवसाय चाहिँ हिजोको दिनको पैसा कमाउने दुई पैसा जोगाउनेबाट अलिकति उठेर चाहिँ रोजगारी म धेरै इम्प्लोइमेन्ट जेनरेट गर्ने होइन र धेरै पार्टनरहरू पनि गर्ने जस्ट लाइक आज पो आज मलाई एक अरबले पुगिरहेको होला भोलि मैले एक्सपान्सन गर्दा दुई अरब चाहिए होला मे बी समबडी इन अदर कर्नर अफ द वर्ल्ड मे बी इन्ट्रेस्टेड उसले पनि त बुझ्ने हुनुपर्यो नि होइन र डेफिनेटली र ती सबैको लागि चाहिँ बिजनेसको लागि सिस्टम डेभलपमेन्ट हुनु पोलिसिज ड्रिभन अर्गनाइजेसन हुनु र हुन्छ नि एउटा क्लियर ट्रान्सपेरेन्ट स्ट्रक्चर हुनु एकदमै जरुरी छ यो जुन यी सबै कुराहरू जस्तै सस्टेनेबिलिटीको कुरा पनि उठाउनु भयो हजुरले अनि प्लस बिजनेसमा अब जुन सिस्टम र पोलिसी बनाउने कुराहरू उठाउनु भयो होइन यसमा यी सबै कुराहरूलाई समग्र रूपमा कभर गरेर चाहिँ सिस्टम र पोलिसी कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ अनि अर्को कुरा छ हामी पनि इभन सिस्टम हामी पनि सिस्टम डेभलप गर्दैछौँ होइन अनि सिस्टम डेभलप गर्नु र इम्प्लिमेन्ट गर्नमा फेरि हल्का प्रब्लम छ कि होइन सिस्टम डेभलप गऱ्यो राम्रो छ सिस्टम तर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि इनफ रिसोर्सेसहरू भएन होइन अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि जो जसले चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्ने उसले बुझेन भने त्यो एउटा समस्या क्रिएट हुन्छ कि भनेपछि एउटा राम्रो सिस्टम चाहिँ कस एउटा अर्गनाइजेसनले सुइटेबल सिस्टम चाहिँ कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ सुरुमा त जति पनि हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ कि उहाँहरूले व्यवसाय के को लागि गराउनु भएको छ होइन आज दुई पैसा कमाउनुको लागि गराउनु भएको छ कि नाम कमाउनुको लागि गराउनु भएको छ कि या त जेनेरेसन टु जेनेरेसन जाओस् भन्नुको लागि गराउनु भएको छ होइन त्यो बुझ्न जरुरी छ अब हो आजको स्थिति अनुसार मलाई मलाई पैसा मात्रै चाहिएको छ हिसाब किताब लथालिङ्ग होस् होइन इम्प्लोइज पनि टिकोस् नटिकोस् हुन्छ नि म आफै चलाउँछु म आफै एचआर हुन्छु म आफै एडमिन हुन्छु म आफै चाहिँ प्रोक्रिटमेन्ट हुन्छु म आफै सेल्सको चाहिँ हेड हुन्छु भनेर चलाउनु हुन्छ भने पनि द्याट माइट सुट फर भेरी सर्ट इन टाइम र सानो स्केलमा सक्छ कि तर तपाईँले यदि त्यसलाई एक्सपान्ड गर्न चाहनुहुन्छ ठुलो रूपमा व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पोलिसिज नबनाइकन एउटा चाहिँ इस्टाब्लिस अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर नबनाइकन ह्युमन क्यापिटललाई स्ट्रेन्थन नगरिकन चाहिँ सम्भव छैन र कति मैले मेरो मेरो व्यवसायिक जीवनमा पनि कति संस्थाहरूले चाहिँ पचास वर्ष अगाडिदेखिका संस्थाहरूले पनि बिपिआर जुन भन्छौँ नि हामीले बिजनेस प्रोसेस र इन्जिनियरिङ त्यो गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ कि उहाँहरूले पनि चेन्ज गर्नुभएको छ कति खर्च लाग्छ किन हिजोको दिनमा चाहिँ हाम्रो मजदुरहरूको स्थिति हेर्नुहोस् न मजदुरको नेपाल भारतमा त कस्तो छ स्थिति होइन त्योबाट त अहिले धेरै माथि उठेको छौँ नि होइन हामीले त जुन श्रमजीवी कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँहरूको सुविधा बढाउनु भनेको त व्यवसायको लागि त खर्च हो नि त तर हेर्नुहोस् त हामीहरूले तपाईँले व्यवसाय भनेको दुई पैसा जोगाउने हो कि तप व्यवसायको लागि त्यो पैसा र त्यो एउटा श्रमजीवी कर्मचारीको लागि त्यो पैसाको वेटेज हेर्नु न कति फरक छ र त्यो हिसाबले परिवर्तन गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ यदि छैन भने र सिस्टम अनुसार संस्था चलाउँदा चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रोसँग इस्टाब्लिस हुन्छ कि बोर्डले के के गर्ने म्यानेजमेन्टले के के गर्ने कुन लेभलको कर्मचारीको कतिको अकाउन्टेबिलिटी हुन्छ होइन किनभने रिक्स त सेयर गरेर च अगाडि बढ्ने हो नि त मेरो एक्सपर्टिजमा रिले गरेर इन्भेस्टर्सले डिसिजन गर्ने हो त्यो भएपछि समय लाग्छ कुनै अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अब डेडिकेसन भयो भने छिटै पनि हुन्छ र ती संस्थाहरू ग्रो पनि गरिरहेका हुन्छन् अब डेडिकेसन भएन र म पुरानै ट्रेडिसनल अप्रोचमै चल्छु भन्यो भने चाहिँ गाह्रो छ र साँझै भन्नुपर्दा अहिलेको समयमा मैले पिएनजीको केस स्टडी हेरेको थिएँ मैले एकदमै राम्रोसँग त्यसको म 
वहीं गए डिटेल स्टडी करें जब उन एसी फ्रेमवर्क में से काम करने वाले दे डिसाइडेड उन बिग एक्सरसाइज करे कि उनको सप्लायर कन्विंस कर लोकल गवर्नमेंट लनजीओजर ली कंज्युमर है वहाँ को जी हो को फिमेल स्टेक होल्डर्स कंज्युमर कर इट वॉज भेरी बिग डिशीजन है लिस्ट वाटर यूज करने भन वेस्ट को लिस्ट वेस्ट निस्कोस् भन रकेसम चाह इमेंट लाम नपुराइकन सोसाइटी डिस्टर्ब नगरिकन से अगड़ी बढ़् भन को पीएनजी जो कंपनी कति बिग वर्क हो नहीं ना ग्लोबली नहीं कम्युनिकेशन कम्युनिकेट कर एट इम्प्लोय में इन्कलकेट कर आई थिंक डिफिकल्ट नहीं हो वेरी डिफिकल्ट रन फाइव इयर्स टेन इयर्स डाउन द लाइन से पोजिटिव रिजल्ट नहीं दीद रहे कि रिस इज मोर अबाउट सेटिंग इक्जापल्स है अभी आई थिंक सिस्टम बनाने को अर्क मुख्य फायदा बने जैसे भावी पुस्ता में एटा फ्रेमवर्क दिने भाई कि जिसके कारण जैसे कोई चेंजेस करूपर्य अथवा अर्गनाइज को लीडरशिप चेंज भोस खास अर्गनाइजेसन को प्रोसेस में अथवा अर्गनाइजेसन को ओखलो में असर कम करने भो नकारात्मक असर पर्न भैन सकारात्मक असर तो लेकर ही पर्यन है अभी तेस पच्चीस व्यवसाय अर्क जेनरेशन में ज्यादा खेल उलमल्ल नपरूं तैंपनी एट व्यक्ति में एवं व्यक्ति को डर में या एवं व्यक्ति को निर्णय में या एवं व्यक्ति को टैलेंट में भर नपरोस् ना तो व्यवसाय अटोमेटिक चलोस् है कुछ संस्था में सीओ हो न खास फरक नपरोस् सेल्स को हेड रहे न रहे बिजनेस में ड्रास्टिक इंपैक्ट नपरोस्सरी चलाम न संस्था तो धेरे जसो अंट्रप्रिनरस बिजनेसमैनस कुरा फील कर आस्पेक्ट के हो म नएसम बिजनेस चलते हैं है अभी नहीं ट्रबल मेकर जस्तु कि बिजनेस इको सीस्टम में है एट फाउंडर भैन भी बिजनेस ही नचलने कें नचलने भादा अब एट सीस्टम एट सीस्टम नबसा के कारण ने नहीं प्रब्लम चाहे क्रिएट भाग है तेलिए मलिक ह्यूमन लाइफस नहीं कनेक्ट करना चाहूँ है मेरे ठूल छोरी मत थी होता खेल आई हेड एन एक्सिडेंट है आई हेड सम इंजुरीज अंत्यो बेला में आई वाज नट वेल तो बेला में अभी आई वाज आई वाज नियर टू डेथ नई भन हई अभी आई आई रियलाइज कि मेरे भैल्यू के हो तो है हु एम आई भूति खेल मैं क्लिक कर मैं के रियलाइज करें आई एम रिप्लेसेबल टू माई बेबी ऑनली तो इज फर सर्टेन टाइम है द सीमिलरली नथिंग इज इरिप्लेसेबल नो वन इज इरिप्लेसेबल साँची भादा है यदि कसले कुछ मैं नहीं भोलि मेरे व्यवसाय मत निर्भर भर चलाएं तो मसंगसंगे मर जाने हो कि जो भी व्यवसाय कर उद्योगी होवसायी वहाँ के सोच्ह यदि वहाँ तो व्यवसाय जेनरेशन टू जेनरेशन जाओस् धीरे जाना इंप्लोयमेंट दिओस् धीरे सेयर होल्डर धीरे चाहे धनी हो जिस हमारा कर्मचारी होना हम सेयर दिन सकूँ उ मालिक हु मेरे कंपनी को है जेनरेशन टू जेनरेशन ज्यादा मेरे चाहे ग्लोबल लेवल को कंपनी होस् हाई हर एक ठाव में हर एक देश में मेरा सामान बिकोस् हमें चाहिए आपू में मत केन्द्रित भर या एवं व्यक्ति में मत केन्द्रित भर हमें सांगो रो सोचाई राखे व्यवसाय कर सकिंदा अगड़ी बढ़ने सकिन्न हजूली अगर एसओबी को उठाने भाई स्टैंडर्ड अपरेटिंग प्रोसेजर है एसओबी को रटैंडर्ड अपरेटिंग प्रोसेजर अथवा एसओबी कसरी बिल्ड कर सकता इसको स्टेपवाइज भाई यह अर्गनाइजेसन टू अर्गनाइजेसन ही डिफ्रेंट निड होना सामान्य मेनुफैक्चरिंग अर्गनाइजेसनक एक्जापल लियं सुरू में एटा मैदा आओला या जे सामान आओला है तो सामान ले रखे ट्रक गेट बा छिरे देखि है छिर्दा खेल के होता तो ट्रक समेत वेट लिंता तो अटोमेटिक वेइंग होने तैं वेइंग भर सामान राखने बितीक पर्चे उ स्टक में एंट्री हो निकलने बितिक अटोमेटेड हो क्या कल के भाई क्लियर हो कति सामान आए कति को मेरे चाहिए प्रडक्शन भो कर्केट में गयो कति पैसा आने बाकी है कति बैंक बार पैसा आई सके कस्टमर को ती ती एट बाटो भो तो संगसंगे मेरे बैंकस को रिनेसन कस इन्सुरेन्स के भैर है ती हु फ्लोचार्ट में चलोस् कि 
जोले पनि एउटा सामान्य हुन्छ नि ग्रेजुएटले पनि अगाडि गरेर बढेछ ओहो यो पछि हो यो पछि हो यो पछि हो गर्नुपर्ने रहेछ यो पछि यो फर्म भन्नुपर्ने रहेछ यो पछि यो फर्म भन्नुपर्ने रहेछ ममा चाहिँ कुनै डिफेक्टिभ मटेरियल सामान फिर्ता आयो भने यसलाई मैले कहाँ पुर्याउनु पर्ने रहेछ कसले बनाउँदो रहेछ कति दिनको चाहिँ मैले रेस्पोन्स गर्नुपर्ने रहेछ कस्टमरलाई सो दिस इज लिङ्किङ एभ्री स्टेक होल्डर्स के सप्लायर होला होइन हामीहरूको चाहिँ कस्टमरहरू भए इम्प्लोइज भए सबैको काम छ जति पनि एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि साना साना एक्टिभिटिज पेरोल जेनरेट गर्ने एक्टिभिटिज देखि लिएर भनौँ बिहान एउटा क मजदुर आउँछ उसले एटेन्डेन्स गर्ने काम होला ऊ निस्किने काम होला उसले कति काम गऱ्यो भन्ने होला उसको पेरोल जेनरेट हुने भयो उसलाई दिने बेनिफिटहरू भयो ती ती सबै जस्ट लाइक मेस म्यानेजमेन्टको होला होइन ती सबै जेनरल एडमिनिस्ट्रेसन बिजनेस प्रोसेस प्रडक्सन सेल्स मार्केटिङ होइन ब्याङ्किङ इन्सुरेन्स यी सबै कुराहरूको लागि चाहिँ पिस बाइ पिस पोलिसिजहरू बनाएर इन्डिभिजुअल एसओपिजहरू बनाइन्छ होइन र तिनीहरू सबैलाई इन्ट्रिड्युट गरेर चाहिँ हामीहरूले सेट अफ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर्स फर द बिजनेस बनाइन्छ अब ट्रेडिङको लागि त्यो सेपरेट हुन्छ अनि म्यानुफ्याक्चरिङको लागि सेपरेट हुन्छ ब्याङ्किङको लागि सेपरेट हुन्छ अब ब्याङ्क इन्सुरेन्सहरू जस्तो लार्जर कस्टमर बेसमा काम गर्नेहरूको लागि त झनै जटिल हुन्छ त्यहाँ त अकाउन्टेबिलिटी त हरेक एकले लिनुपर्यो नि ब्याङ्कको त टेलरदेखि लिएर होइन सिईओदेखि लिएर बोर्ड समेत सबैले लिनुपर्छ जिम्मेवारी त्यो हिसाबले चाहिँ किनभने जनताको डिपोजिटमा पब्लिकको डिपोजिट लिएर बिजनेस गरेको छ भने त हामीले त्यही हर एक रुपियाँको लागि जवाफदेही हुनु सक्नुपर्यो नि ती सबैको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजरहरू भनेको चाहिँ गाइडलाइन्स हुन् गाइडलाइन डकुमेन्ट्सहरू हुन् जसले चाहिँ के काम कसरी गरिन्छ कसले गर्छ कसको जिम्मेवारी कति कसले कुन निर्णय लिन्छ कसले कति जोखिम लिन्छ ती कुराहरूलाई समेट्ने कागजपत्र हुन् र त्यसैको बेसमा चाहिँ बिजनेस प्रोसेस फ्लो हुन्छ कि ओके भनेपछि अब एउटा प्रोसेसको एउटा फ्लो हो र इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल व्यक्तिको एसओपीहरू बनाउन सकिन्छ होइन अनि त्यसरी चाहिँ एसओपी क्रिएट गर्न सकिन्छ अनि अर्को आस्पेक्टमा जस्तै एसओपी बिग बिजनेसहरूको लागि त मे बी दे एभ हायर इम्प्लोइज रिसोर्सेस पनि उनीहरूसँग हुन्छ इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि सक्छन् तर व्हाट एबाउट स्टार्टअप कम्पनी जोसँग चाहिँ रिसोर्सेस नै कम हुन्छ होइन अब यो सन्दर्भमा उनीहरूको लागि पनि त एसओपी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ होइन अनि यस्तै स्टार्टअप कम्पनिजहरूलाई एसओपी बनाउँदाखेरि हुन्छ नि अब इम्प्लोइबाट के आउँछ भनेपछि वी डोन्ट हेभ इनफ इम्प्लोइ जसले चाहिँ यो हजुरले बनाएको प्रोसेसलाई चाहिँ कन्डक्ट गर्न सक् सकेको छ तर एउटै व्यक्तिमा टू मच अफ द वर्कलोड हुन्छ भने तरिका हुन्छ भनेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो प्रब्लमलाई त्यो त्यस्ता संस्थाहरूको लागि चाहिँ हामीहरूले दुईवटा तरिका अप्नाउन सकिन्छ एउटा चाहिँ अटोमेटेड भयो इआरपी होइन इआरपीबाट गर्नु भने मोस्टली तपाईँको सिस्टमले नै गरिहाल्छ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङदेखि लिएर एभ्रीडे ड्यासबोर्डमा तपाईँको पर्फर्मेन्स देखिनेदेखि लिएर एभ्रिथिङ होइन त्यसमा एजिङ गर्ने अनि ट्र्याक गर्ने अटोमेटेड इमेलहरू पठाउने सबै गर्छ नि त इआरपिजले त गर्छ त्यो गर्न सकिन्छ अदरवाइज चाहिँ लुकिङ इन टू योर नेचर यदि एक एकजना व्यक्तिमै डिपेन्ड भएको या सानो एकदम स्लिम टिममा काम गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ पोलिसी सबै बनाउने काम कसले के गरिरहेको छ सबै हुनुपर्छ तर कम्प्लिक कम्प्लेक्स नबनाइकन चेकलिस्टको बेसिसमा गर्ने र बरू एउटै एउटै फर्ममा सबै इन्कर्परेट होस् कि त्यसरी पनि भन्नु सकिन्छ किनभने मेन अब्जेक्टिभ भनेको त सही काम गरियोस् सही तरिकाले गरियोस् र जो गर्न दक्षता छ उसैले गरोस् होइन र रिक्स डिभिजन पनि हो नि त भनेपछि सानो अर्गनाइजेसनको लागि हामीले सिम्पल एसओपिज बनाउन सकिन्छ र त्यो त्यो सिम्पल एसओपिजहरू इन्टिग्रेट गरेर इआरपिजहरू पनि बनाउन सकिन्छ ओके इआरपी इम्प्लिमेन्टेसनकै कुराहरूमा इआरपी इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरूमा जस्तै इआरपी सबभन्दा अन्टरप्रिनर अथवा सिओ सिएफओ को कन्सर्न के हुन्छ भने मेरो अर्गनाइजेसनको लागि इआरपी इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन अथवा मेरो अर्गनाइजेसनको लागि इआरपी लागू गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको लागि एउटा मेन कन्फ्युजन अथवा कन्सर्नको विषय हो भनेपछि अब यो कुरा चाहिँ अब यो डिसिजन चाहिँ अब हामीले कसरी लिन सकिन्छ सुरुमा त अब इन्भेस्टरको नै हुन्छ नि उहाँको भिजनको कुरा आउँछ होइन कि उहाँले कस्तो संस्था बनाउन चाहिरहनु भएको छ कुन लेभलको ग्रोथ गर्न चाहिरहनु भएको छ होइन त्यो हो नि त र उहाँलाई चाहिँ आफू नहुँदा पनि मेरो संस्थामा चाहिँ काम अगाडि बढिरहोस् मैले इमेल पठाउन छुटाएँ भने पनि मेरो सिस्टमले पठाओस् मैले एनालाइसिस गरिरहन नपरोस् होइन ड्यासबोर्ड बनाउनलाई चाहिँ अर्को एकजना इम्प्लोइको टाउकोमा उसमा डिपेन्ड हुन नपरोस् भन्ने सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले त स्लिम एकदम सानो साइजको पनि इआरपिजहरू छ नि र तीहरूबाटै राख्दा पनि आई थिङ्क इन्टरप्राइज रिसोर्स 
प्लानिंग है ना हमें लेकर सुनियो यू हमें लेकर सिस सॉफ्टवेयर और स्मॉल सॉफ्टवेयर और बात हमारी स्टार्ट करने साकिन सा वेरी मच रिक्वायर रा मैनुअल में डिपेंड कर दा से देर ही मेहनत को काम उनसा ती हिसाब ले पनी आई ऑलवेज प्रेफर उनसे नहीं यार पीस है ओके अब वन इसी अब सानो ईआरपी बाटा हमले स्टार्ट करना सकते हो बिजनेस कर करना को लगी डेट कैन बी योर डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना टू हेल्प यू इन एवरी एक्टिविटीज की ओके और जस्ते बिजनेस कर दा केरी मो मेरे बिजनेस योटा हेल्दी ट्रांजैक्टरी में थोकी थाई ना वन इकरा आईडेंटिफाई करना को लगी क की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं रू तब खास तो लिमिटेड हैं उनसे खास आपनों उनसे नहीं आपनों वर्किंग कैपिटल पोजीशन बॉय हो बैलेंस इट साइज बॉय हो इन्हें क्रेडिटर को पोजीशन उनसे आपनों डेटर रिसीवेबल्स और कोई एजिंग हरू बॉय ये साना साना कुरा हरू नहीं उनके रसोई बंदा ठुलो कुरा � चलो ना सब नुवर्स आगे है ना अनि महिले से एक मैं तेरे एम्बिशियस भाई रा सभी तेरे लोग ऐनी करता पनी आप उपनि कंपनी तेरे जॉब दे यू नो पर शायद बिकॉज़ द कंपनी इज योर बिजनेस इज द सेपरेट इंटीटी नी तेरे हिसाब ले रखी इंडिकेटर्स हर इसे फाइनेंशियल टर्म्स में है ना पर दामों तो तेरे ने वंस यू डेटा सोए क्रेडिटर्स बाय वर्किंग कैपिटल को पोजीशन बाय हो है ना ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहुं सा तीन अन्य उन ओके इस सैटरडे अकाउंटेंट आजुल को जाती पनी फाइनेंशियल फिलांसिंग को रोल माओ सतो इस सीएफओ को रोल माओ सही ना इस सीए आजुल को त्यो बैकग्राउंड ले आजुल को रोल लाइसेंस कौन सी सेव बरेगा सके नहीं टेल मो चार्टर अकाउंटेंट भाई रहे हो बनी राखो है ना है ना तेरे मुख्य मानसो है नहीं चार्टर अकाउंटेंट चेको एजुकेशन माने को एकदम ही डिटेल रडीप एजुकेशन हो के रो इसमें पास रेट पनी कम होने भागो बोर अनेक कठिन परीक्षा प्रणाली बाटा आउन भागो बोर धेरे मेन अति पन्नी होने चा रो हो के सुधार का पक्ष है रुचान का इन्हें किन्हम बने पांच वर्ष को पढ़े में सब एक बुरा तो सब एक हम कवर होंगे ना नहीं त्यो इस आवले तर मो एस as a internal auditor, as a compliance person, as a CFO, or as a business consultant. Or as a business consultant. I have a lot of people who are in this role. I have a lot of people who are in my backbone. I have a lot of CA degree. I have a lot of people who are in the corporate laws. I have a lot of people who are in the implications of the law. I have a lot of people who are in the law. ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ियो कॉर्पोरेट लॉज जरूर ऐसे ही पढ़ियो डायरेक्ट टैक्स लॉज जरूर पढ़ियो अन्य हमले से रिक्स एसेसमेंट को लागी जब तक नहीं हमले ऑडिट और गर्सों ने स्पेशल चेक और गर्सों ती ती सारे एक्सपीरियंस ले से हमारा कॉन्फिडेंट बनाए स्ट्रॉंगर बनाए जैसे लाइक सर हमले ओमेन रिप्रेजेंटेशन को सेक्टर में देरी जो सेक्टर में एकदम लो ओमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत को पाउंस होगा नहीं ना अब यू संदर्भ में व्हाई व्हाई डू यू थिंक ओमेन आर लेस रिप्रेजेंटेटिव इन मेनी टॉप लीडरशिप पोजीशन आज उसको बिचार में क्या लगता है नेपाल इज वेरी नॉट रस्की इन टर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है हमरो साउथ एशिया में इस हाँ डेफिनेटली उन द वर्ल्ड वाइड नहीं था तर नेपाल में से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतनी डीपली रूटेड था नहीं त्यो हर बिहान शुरू होने से के घर में घर बाटे शुरू होने से समाज में शुरू होने से ऑर्गेनाइजेशन में पनी शुरू होने से है ना र शुरू में तो कुछ तो वाली मैं लिए उटा आर्टिकल ले है थी मैं तीस माह से डिटेल अजय वर्कआउट करने सब खुश देश के व्हाई उमन फेल बने रखे है ना किना नारी से असफल होने सीन किना नारी से सफल होना साक दिन अनुमान दाय से फाउंडेशन को रखे रही समाने छोरी को से ले जान मौने ना चाहने है ना जान में हाले परी पढ़ो ना ना चाहने पढ़े हाले पनी सर का ही स्कूल पढ़ो ने अभी ना छोरा जाने छोरा लाई हाईर क्वालिटी एजुकेशन होने चाहिए छोरी लाई ना दीने उसको खान पान लगा खावे सिंचा� टॉप टेन है ना खेरी एटी परसेंट ऐसे गर्ल्स नहीं होने चाहिए गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होने चाहिए उनको डेडिकेशन और उनको तो त्यों सिंसेरिटी इतनी हाई था नहीं पढ़ाई में पक्की उनको एकदम है नाम रोने चाहिए तो ये हाईर एजुकेशन में जाना चाहिए उन्हें वाले से अलग तो टेक्निकल एजुकेशन हो रहा है अलग र इंट्री करने पर ने हम लेसे डिस्कवरीज़ एक और सम के किन्हा वाने आज हमें एक बार वन उन्हें क्षेत्रीय को बड़ी बाहुल लेता सब इंदर लार्जेस्ट पापुलेशन क्षेत्रीय को बाय ना क्षेत्रीय बाहुन कम्युनिटी में तो प्लस तो साके देखी बीए को इतनी प्रेशर दीन सा नहीं त्यो छोरी लाई कि उल्लाह करियर तेरा फोकस होने दीन दही ना 
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่
उसलाई चाहिँ एकदम ठूलो इगो प्रब्लम हुने के र त्यो कुरा चाहिँ मैले मिड लेभलमा मात्र भन्दिनँ सिनियर लेभलसम्म नै छ त्यो हिसाबले गर्दा पनि एकदमै हार्डली वान पर्सेन्टेज होला फिमेल प्रोफेसनल चाहिँ एक्सेल गर्ने करियरमा भेरी भेरी फ्यू कर्पोरेट कल्चर र यो जुन कर्पोरेट जुन इन्भाइरोमेन्ट छ होइन जस जुन जुनले चाहिँ अब फिमेलहरूलाई प्रमोट गर्न त्यति सकेको छैन होइन अब त्यसलाई कस्तो खालको कर्पोरेट कल्चर कस्तो खालको कर्पोरेट इन्भाइरोमेन्ट कट कस्तो खालको कर्पोरेट स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले डेभलप गऱ्यौँ भने चाहिँ जुन यो ब्रिज छ होइन यो जुन ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ ब्रिज गर्न सकिन्छ सुरुमा चाहिँ हाम्रो मानसिकता नै परिवर्तन गर्नुपर्छ स्त्री दोषी छ के समाज घरमा केही बिग्रियो भने नै पनि होइन हरेक कुरामा स्त्री दोषी छ समाज स्त्रीलाई ला लाछना लगाउन सजिलो छ होच्याउन सजिलो छ सानो देखाउन सजिलो छ उसको क्यारेक्टर असेसन गर्न एकदमै सजिलो छ उसलाई हुन्छ नि उसको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन एकदमै छ उसले लगाएको कपडाले उसको चरित्र भन्छ उसले पिएको चुरोटले भन्छ होइन यी सबै कुराहरूले गर्दा चाहिँ बेसिक कुरा त घरबाट समाजबाटै हामी त्यही मानसिकता बोकेर कर्पोरेटमा आउने हुने होइन कर्पोरेट सेक्टरमा आउने हो नि त त्यो मानसिकताले गर्दाखेरि पनि एउटा ठुलो रोल छ जस्तो लाग्छ फर्स्टमा चाहिँ म भन्छु जेन्डर माइन्डसेटै हो त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन फिमेललाई चाहिँ अब्जेक्टको रूपमा होइन कि ह्युमनको रूपमा लिउँ किनभने अब्जेक्टिफाई गर्ने चाहिँ इट स्टार्ट फ्रम होम है अनि सोसाइटीमा पनि त्यही हो अनि कर्पोरेटमा पनि त्यही हो र सेकेन्ड भनेको चाहिँ कर्पोरेट सेक्टर पनि हेज टू बी मोर सेन्सिबल के बुझ्नुभयो भने उनीहरूले आफ्नो इम्प्लोइजको त्यो सर्ट एन्ड पिरियड भेरी सर्ट एन्ड टाइम भने सर्ट टाइम हो नि यदि कुनै कर्मचारी तपाईँकोमा तिस वर्ष बस्छ भने त्यो प्रोफेसनल वुमन त उसको त्यो बच्चा हुर्कोने टाइम भनेको कति होला म्याक्सिमम फाइभ इयर्स तिस वर्ष र पाँच वर्षमा तपाईँले कम्पेयर गर्नु न तपाईँले चाहिँ अझै लदाउनु पर्छ अझै उसलाई चाहिँ दस घन्टा खटाउनु पर्छ भने होइन नि र एभ्री डे तपाईँको आठ घन्टाभन्दा पनि बढी काम हुन्छ भने यू ह्याव टू एड म्यान पावर यू ह्याव टू चेन्ज योर बिजनेस प्र्याक्टिस होइन र र त्यो सबैको लागि चाहिँ अब हामीहरू सबैजना चाहिँ बेनिफिट सेन्ट्रिक भएको प्रफिट ओरिएन्टेडै भएको हिसाबले चाहिँ कर्पोरेट हाउसहरू पनि त्यसमा चाहिँ राज्य स्तरबाट नै पहल हुनुपर्छ के कसो हो नि अब हामीले अमेरिका हेर्छौँ संयुक्त राज्य अमेरिकामा हेर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ एउटा बुवाले पाँच महिनाको छुट्टी पाउँछ टू मन्थ्स टू केयर द वाइफ होइन जो जो यङ फ्रेस मदर थ्री मन्थ्स टू टेक केयर अफ द बेबी द सेम वे एउटा आमाले पनि त्यही पाउँछ दुई महिना टू हिल थ्री मन्थ्स टू टेक केयर अफ द बेबी अब त्यसपछि पनि के हुन्छ त्यो टेन मन्थ्स त बेबी त बुवा आमाकै हातमा भयो नि होइन अब हामीहरूको यहाँ प्याटर्निटी लिभ आएको कति भयो भर्खरै भयो नि भर्खर भयो दुई हप्ताको छुट्टी चाहिँ होइन एउटा बुवालाई विच इज अल्सो भेरी गुड इनिसिएटिभ बट भेरी फ्रेस अनि अझ बाहिरतिर हेर्ने हो नि युरोपतिर बाहिरतिर हेर्ने हो भने बच्चाको लागि बच्चाको आमाको लागि चाहिँ वर्क फ्रम होमको कन्सेप्टहरू छ है अनि सबैटिकल लिभहरूको कन्सेप्ट छ ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लेबर लको थ्रुबाट नै अगाडि लिएर आउनुपर्छ होला किनभने एउटा आमा स्वस्थ हुनु भनेको त्यो बच्चा स्वस्थ हुनु हो कि अनि फोर्टी पर्सेन्टेज पपुलेसन चाहिँ हाम्रो चिल्ड्रेन छ हाम्रो देशमा त्यो ब त्यो जेनेरेसनलाई असक्त बनाएर त्यो बच्चा त्यो जेनेरेसनलाई चाहिँ विक बनाएर उसकोलाई चाहिँ त्यो आमाले खाने उसको बेसिक फुडबाट डिप्राइभ गरेर व्हाट दिस नेसन इज गोइङ टु ह्याभ के के एचिभ हुन्छ र कसैलाई पनि हुँदैन नि र एउटा बिजनेस मैले यदि व्यापार गर्छु नि म व्यापारीको हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ कि मैले मेरो महिला कर्मचारीलाई त्यो टाइममा मैले उसलाई टर्न गर्ने प्रेसराइज गर्ने या उसको चाहिँ प्रब्लमहरूलाई बुझिन भने आई डोन्ट डिजर्व टु ह्याभ हर के किनभने म ह्युमेनिटीबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन मैले उसलाई उसको कठिन समयमा गर्न सक्दिनँ उबाट मैले लोयल्टी किन एक्सपेक्ट गर्ने सिन्सियरिटी किन एक्सपेक्ट गर्ने उसलाई मैले दस पाँचभन्दा बढी बसोस् मेरो लागि शनिबार पनि ल्यापटप खोलेर केही काम गर्दैछु भनेर किन आस गर्ने मैले लोयल्टी एक्सपेक्ट गर्छु भने त म पनि त लोयल हुनुपर्यो नि होइन र मैले पनि म पनि कन्सर्न हुनुपर्यो म यदि उसले उसको परिवार जत्तिकै मेरो संस्थालाई माया गर्न गरोस् भन्ने चाहन्छु भने मैले पनि मेरो संस्था जत्तिकै मेरा कर्मचारीहरूको परिवारकोतिर पनि संवेदनशील हुन जरुरी छ यो कुरामा जस्तै हजुरले तिन चारवटा कुरा उठाउनु भयो एउटा जेन्डर बायसनेस जुन छ होइन जुन घरदेखि नै स्टार्ट हुन्छ घरदेखि कलेज हुँदै स्कुल सिस्टम हुँदै प्लस कर्पोरेट लाइफमा पनि विद्यमान छ र यसलाई हटाउनु एकदमै जरुरी छ अनि अर्को भनेको कर्पोरेट कल्चर पनि एउटा सेन्सिटिभ अथवा सेन्सिबल हुनुपर्यो होइन फिमेलहरूको लागि अनि अर्को भनेको गभर्मेन्टले पनि इनिसिएटिभ लिनुपर्यो जस्तै हजुरले एउटा कुरा उठाउनु भयो कि नेपालमा जुन 
maternity leaves ハムレパニアズレジュリオナルジストサスタハルマチ 6 नारीलाई <laughs> You ask people to stay, um, women or glaggy, uh, freelancing, like, uh, to play, uh, 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 do you take a freelancing money? More about service providing, oh, you know, service, uh, topic, uh, technical service provide, go new topic, go yan, go service, the new, you know, you got that, do you have a poxy? You don't say, go so many, topic, or whatever, you're going to suck no boyo, afflay, afflay document, or a poly, topic, afflay opinion, dinner, suck no boyo, I know, go eat a training or dinner, many short time, much, and the dinner, egg dinola, do you know, topic, manage, go to suck no boyo, report writing or runes, or a, the hairy camera runes, and go to policies or panadinola, cause a good document, you got. Nicola, there are challenges a female professional could networking like say, I'll look at the skeptical eyes lay in its all on saga, especially during young age, officer potty, yeah, outside office. You know, any as a freelancer, so you might wish to meet in a coffee shop. Name when you keep up Nikal like here, my editor or song, every meeting was done in Himalayan Java. Okay, you know, I find that place very quiet or cafe so my or my in a dinner. My oh, the ambit in Bitika could personal personal friendship even in the success, friendship on at the Similarly, this is a female charter Extensive travel ko lagi pani just like international travel hola ya yehi pani durga marma jano pani hola. Ti kura har ma sa sabi parivar le support gari ko paye dena ke. Bujhman even partner le ne pani ki net partner ko pani big role unsa ni life partner ko pani big role unsa. Be it uha boyfriend unda hairy crystals ko sa ya beagar istiman unda ko sa na ya sasu sasra haru sabi ko sa. Ti kura le pani yeh uda individual life ta role gar sa ni so freelance yeh uda yo woman empowerment ko kura ma sa freelancing is can be a very strong tool. But you have to come up with a very strong mindset. Strong mindset, pani, plus a strong support system. Pani, oh, true, true. I think true. you are a good person. I think 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 you are a good person. I opportunity you are a good person. I think you are a good person. I think you are a good person. I think you Can freelancing uh, be an alternative uh, for the brand in Nepal? Yes, that can be. Tara, hamro matoma, hamro samrochanama, hamro 
say in karmachari tantra ma sahaj chaina you have to come up with a strong mindset स्ट्रंग फाइट करू भर आने पर्व क्योंकि भाई में सहज छे कि असफलता होने तो सही कारण हो सफल होना को लगी तिमी में इनर्जी चाहिए आँट चाहिए है हमीर भन सदै बैलेंस मिला बसु सदै पोलिसी बनाकर बसु भाई आई माइट विश टू ग्रूम एब दैट नहीं भोलि मन सकूँ होगा कुछ लार्जर स्किल में नहीं इन्वल्वमेंट राखन चाहूँ ती सब को कठिनाई है है जुनसुक प्रडक्ट बेचना को लगी इवन रहाँ एक्सेप्टेन्स भाई कुछ इनोवेटिव थ को लगी हडल्स धेरे कि हडल्स धेरे है ती ती हडल्स चिर्न चाहे गाड़े भी रुवा बाहर जानु हेन बाहर गा भन्न कि देश छोड़े भन्न हाई डी ग्रोइंग नहीं पपुलेसन रुपनी कंट्री को लगी पपुलेसन तो बर्डन है हम स्पेशली हम अलग तब को अर्बन एरिया छोड़े जानू नहीं खाली खाली सी गाँव हाई अपर्चुनिटीज नहीं अपर्चुनिटीज जो लग मैं सब कि खानु सब कि लाने भन्न तो कंज्युमर बेस तो कति स्ट्रंग यहाँ है अभी डिजिटल हेन हंड्रेड पर्सेंट नेपालीज के हाथ में अलग तो इंटरनेट एसेस भैस अभी अज हेड काउंट करने एकजना ने दुईवट सीम चलाने वेरी सीम्पल थिंग्स है एकजना को व्यक्ति एट सीटिजन ने वाइफाई भी होता उसको डाटा भी राम यूज भैर से इंटरनेट इज सो एसेसिबल टू एवरी वन रो बेला में वी हेव लट अफ निड के निड रिक्वायरमेंट ये धेरे अस्त का दिवस को दिन में एटा छलफल कार्यक्रम में गए थे अभी भाई कि सिक्सटी पर्सेंटेज व्यक्ति का प्रक्रिया बारे नबुझे नहीं सफर कर जेल जीवन बिताई रहने अन्न में पड़े चाहे आप जीवन बिताई रहने कति का उपाय नहीं खोजन भाषा तो सीमिलरली हमीर को भी कैंजना तो टैक्सेसन नबुझे अलमली रहने हिसाब किताब कर नजाने अड़क रहने भाषा है मैं भू कि तब चार्टर अकाउंटेंस नहीं पढ़् पर्व एमबीए नहीं पढ़् पर्व भैन हिसाब किताब को लगी तब जी पढ़ु जीसबाट भी तब सीक्न सकूँ नहीं तो है कि सीक्न को लगी सर्टिफिकेट रोक्त कि रान सा व्यवसाय कर इनोवेटिव आइडियाज निकालन को लगी जहाँ हो जिस पहल करना ठूल जरूरत है रुवा डेफिनेटली ये देश में अपर्चुनिटी नहीं अपर्चुनिटी तर कि हमीर से सेलेबल प्रडक्ट बना सकूपो अलग तलिन हो सकूपो सर्ट टर्म में बेनिफिट डेफिनेटली आदि यहाँ है तर हाउ एवर अ टिकटक ले कोविड पीछे तो होनी तेल म्यूजिक इंडस्ट्री लं सेव गयो इंडिविजुअल सामान्य होता होम मेकर जल्द सानों नानी हुर्कन भाथ दे हेव स्टार्टेड डुइंग देर ऑन लिटो बिजनेस है मजा ने बिकी रहा वहाँ को टिकटक में टन्न आई रह आज ये अर्डर आयो आज ये आयो वह दिज आर रियली बिग थिंग जो वहाँ सकू अनलाइन ट्यूशन होला एजुकेशन हेन तो कति पोहर तब हमें एट बच्चा सरकारी स्कूल को विद्यार्थी पढ़ाई दूं मत भो उसको जीवन में ठूल रोल कर सेम भाई एजुकेशन सेक्टर में हमें टर्न कर सकता जिस एट नाइन टेन को बच्चा मैथ्स पढ़ाने है साइंस पढ़ाने कंप्यूटर स्किल पढ़ाने इलेवेन ट्वेल्व को बच्चा भाई करियर काउंसिलिंग को भे है स्कूल ड्रप आउट हाई भग देश हाई हम अज्ञा इस में फिमेल को स्कूल ड्रप आउट एकदम धेरे अराउंड मैं रिसर्च कर सयजना यदि प्राइमरी लेवल में इनरोल कर मत प्लस टू लेवल्स में तो हायर सेकेंडरी जो लेवल में स्किलफुल मेन पावर होने समय हो एकदम लो नहीं टेन पर्सेंट टेन फिफ्टीन पर्सेंट भाई लो नहीं प्रकार के समस्या अब हेन न हमें लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई रखे कुछ भी हमें आयोजना में हेम ती आयोजना में तब को लीड इंजीनियर है एकदम सीनियर मोस्ट इंजीनियर टेक्निकल एडवाइजर देखि लवन हम जो मेकानिक्स विदेश आगे देख कि अभी तो हमी में दक्षता में कई सुधार का ठावर कि हमें दक्ष जनशक्ति उत्पादन कर सकेन कि या हमें तो कन्फिडेन्स दिन सकेन कि प्लेटफॉर्म दिन सकेन कि भोलि हम इंजीनियर विश्व में गए विश्व का ठूला ठूला टावर बनाऊ न है आई थिंक नेपाली भी कम तो छन तर उ इन्भाइरोमेंट पो नए कि ग्रूम कर ग्रो कर इन्भाइरोमेंट रेकग्निशन एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हो प्लेटफॉर्म बिल्डअप होने वाला तो एक्सपीरियंस होनी है 
अनि हामीहरुको अब धेरै छ धेरै हामीहरुको सोशल डायनामिक्सले पनि धेरै कुरालाई लिमिट गर्छ किनभने हामीहरु अझ एउटा छोरा भएको परिवारले त छोरा बाहिर पठाउने जाँदैन जति सुकै राम्रो जागिर पाए पनि जति सुकै राम्रो अपर्चुनिटी पाए पनि त्यसले पनि त उसको त ग्रोथलाई त लिमिट गर्यो नि त के था उले 10 वर्ष बाहिर सिनियरमा हुन्छ नि एक्सपोजर पाए पनि त्यही नेपाल पनि लिएर आउन सक्थ्यो कि ती कुराहरु हामी सोच्दैन र विडम्बना चाहिँ हाम्रो दक्ष जनशक्तिको सप्लाईमा पनि कमी चाहिँ छ नेपालको सन्दर्भमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको इकोनोमीमा रोल कस्तो हुन सक्छ त्यो नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा एडुकेट छ कि छैन त्यसको बारेमा पनि हल्का इन्लाइटन गर्नु मैले अघि सुरुमै पनि भने चार्टर अकाउन्टेन्ट होला जस्तै बिज बिजनेसको नलेज खासै कमैलाई हुन्छ तर पनि चार्टर अकाउन्टेन्टहरू आफू चाहिँ व्यापार गर्दैनन् व्यापार पनि व्यापारको सन्दर्भमा एउटा छ अर्को भनेको नेसनल इकोनोमीको कुरामा नेसनल इकोनोमी पोलिसी बनाउने कुराहरूमा र ट्याक्सेसनको कुराहरूमा अझै पनि चार्टर एकाउन्टेन्टहरूको रिप्रेजेन्टेसन कम छ भन्ने कुराहरू आउँछन् होइन हजुर त्यो एकदमै सत्यता हो होइन नेपालको पनि जति पनि ट्याक्स लजहरूको प्रिपरेसनको टाइमहरू हुन्छ होइन या एमेन्डमेन्टको कुरा हुन्छ रिक्वायरमेन्ट त अझै छ नि धेरै कुरालाई त हामीले कभर गर्नै सकेका छैन हामी त स्लिम ट्याक्स स्ट्रक्चरमै काम गरिराखेका छौँ नि त त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चार्टर अकाउन्टेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सिन्स अब उनीहरूले ग्लोबल इकोनोमी पढेका पनि छन् धेरैले प्र्याक्टिस पनि गरेर आएका छन् होइन अब त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ लार्जर सेट अफ नलेज छ कि उहाँहरूलाई रिक्स पनि थाहा छ जरुरत पनि थाहा छ र पोलिसी मेकिङमा उहाँहरूको चाहिँ भिजिबल इनपुट देखिएको छैन त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो नियामक निकाय जुन छ हामीहरूको आई क्यान आई क्यानले नै बिग प्रहल गर्नुपर्छ है त्यो चाहिँ त्यो एउटा छँदैछ होइन आई क्यान अब पनि भर्खरै सानै छ संस्था भनौँ न भर्खरै ऊ पनि एउटा परिपक्व हुँदैछ र आई क्यानले पनि आफ्नो पहल गरेर आफ्नो दक्षतालाई नेपालको देशको चाहिँ पोलिसी बिल्डिङमा चाहिँ लगाउनुपर्छ पोलिसी फ्रेम गर्दा रिक्सहरू देखाएर ए बनाउनु पर्ने जरुरत झल्काएर होइन ती कुराहरूलाई अगाडि लगेर जानु सक्नुपर्छ र अर्को चाहिँ हामी व्यक्तिगत तवरमा पनि होइन हामी जतिको शिक्षित हामी जतिको प्लेटफर्म पाएको मान्छेहरूले चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले पनि पहल गर्नुपर्छ कि चाहे त्यो कर्पोरेटमा होस् या लोकल गभर्नमेन्टमा होस् होइन हामी चार्टर अकाउन्टेन्टहरू पनि भोलि चाहिँ संसदमा पार्टिसिपेट हुन सक्नुपर्छ मेयर हुनुपर्यो होइन हाम सांसद हुनुपर्यो मन्त्री हुनुपर्यो किनभने पोलिसी मेकिङ रोलमा त नेसन बिल्डिङको लागि त कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्यो नि सधैँ हामीले चाहिँ हिसाब किताब ठिक छ छैन भनेर जजको रोल मात्र गरेर चाहिँ पुग्दैन सो हामी आफ्नो रोलबाट चाहिँ आउटग्रो भएर देशको पोलिसी बनाउने लार्जर पिक्चर हेर्न सक्नुपुग्यो हामीले र चार्टर अकाउन्टेन्टहरू भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सिट साइन गर्ने मात्र हो भन्ने नारेटिभबाट चाहिँ माथि उठ्न सक्नुपर्यो किनभने अरू कन्ट्रिजहरूमा पनि त्यहाँको आइसिए बडिजहरूको बिग रोल छ कि इन्डियन कन्टेक्समा हेर्ने हो भने एउटा इन्डियाको इकोनोमी बिल्ड गर्न एउटा ब्याकबोनको रूपमा मान मानिन्छ मानिन्छ आ अनि आइसिआईको डेमा पिएमको इमेल आउँछ हरेक चार्टर अकाउन्टेन्ट मेम्बरहरूको लागि होइन पिएम पिएम मोदीको पनि एउटा स्पिच छ जसमा चाहिँ मेरो साइन भन्दा सिएको साइन पावरफुल भनेर भन्ने हो नि अनि एउटा अप्रिसिएसन हो रेकग्निसन हो नि त त्यो सो नेपालमा चाहिँ यस्तो छ अब भर्खरै डेभलप भइरहेको भएर पनि होला अवेरनेसको कमी चाहिँ कि व्हाट आर चार्टर अकाउन्टेन्ट्स व्हाट दे क्यान डेलिभर भन्ने कुरा होइन अब उनीहरूले चाहिँ हिसाब मिलाइदियोस् मात्र भन्ने सोच्ने त होइन नि त उनीहरूले पनि मिलाउने के हो त होइन मिलाउनको लागि काम होइन त हामीले त सही बनाउने हो होइन एक्युरेट हुनुपर्यो ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्यो एक्युरेट हुनुपर्यो ट्रु एन्ड फेयर स्टेटमेन्ट हुनुपर्यो होइन र त्यो हो र मोर देन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स चार्टर अकाउन्टेन्ट्स क्यान कन्ट्रिब्युट इन पोलिसी मेकिङ रिस्क एसेसमेन्ट होइन अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट होइन बिजनेस प्रोसेस रि इन्जिनियरिङ यी सबै गर्न सक्छन् क्या एन्ड नट ओन्ली एनी अर्गनाइजेसन कुनै देशकै लागि पनि राज्य संरचनालाई पनि एकदमै ठुलो रोल छ कि चार्टर अकाउन्टेन्ट्सको र हाम्रो सिनियर चार्टर अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ भवनाथ दाल उहाँले चाहिँ नेपालको कर संरचना र नियमहरूमा चाहिँ ठुलै कन्ट्रिब्युट पनि गर्नुभएको छ ग्रेट जस्तै हजुरले भर्खरै एउटा बुक पनि पब्लिस गर्नुभएको रहेछ इन्द्रेणी स्पर्स हजुर लिटरेचरमा पनि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ रहेछ भनेपछि व्हाट इन्सपायर्ड यू टु राइट दिस बुक र यसको बारे पनि हल्का भनिदिनु न साहित्य चाहिँ म अलि सफ्ट नेचरकै पर्सनालिटी हो होइन सानैदेखि नै अनि त्यसपछि साहित्यमा चाहिँ मलाई सानैदेखि नै रुचि थियो मलाई कविता वाचन गर्न खुब मन पर्थ्यो है बरु अहिले सक्दिनँ किनभने धेरै लेख्छु मेमोराइज गर्दिनँ त्यो चाहिँ हेरेरै पढ्छु मैले कविताहरू अनि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई आफूले लेख कविता लेख्नु कविता वाचन गर्नु प्राउड फिल हुन्थ्यो कि खुसी लाग्थ्यो अनि त्यो चाहिँ त्यो त्यो हिसाबले चाहिँ मैले धेरै कुरा एक्सप्रेस गर्न पाइरहेको हुन्थ्यो होला जसलाई मैले मेरो आमाको लागि माया 
होला या मैं मेरे देश को लगी माया होला मैं मेरे या मेरे पीर होला मेरे कुने मेरे पुकार होला कुने मेरे आक्रोश होला ती सब एक्सप्रेस करने लाय से कविता लिख मलाय उड़ा कविता लिखता मसाल रबाक थिंगे अने ती कुछ आदि थियो खुशी थियो अने सीए को एग्जाम साकी रा ऐसी मलाय इम्मीडिएटली जॉब में जाना रहा थिए ना इना म अली उपन्यास लेखने रहा थी क्योंकि के लिख सो बने तर के लिखने के लिखने के को बारे में लिखने तो है ना अतिवो सोच दास धीरे से आठ गर्ल सो गर दिन आ मानते हैं अनि मेरे एक जना गुरु हैं उनसा वहाँ लेजे वहाँ मेरे टीचर हो छी में की बनी हो वहाँ लेजे हमें इतने गाड़ी में गोई रहा थी वहीं वहाँ लेकि इतने � कि और कौन कविता जो बजी रहती है क्या फिर मैं उनमें ले कि वहाँ तो भगवान है वही लीजन माने को अन्य वहाँ लीजन वहाँ नेपाली सिच्चा नेपाली विषय में पीएसडी करने बाय को वहाँ आप ही बनी साहित्य कर वहाँ लिखी बनो वहीं तीन बार कविता मैं ले जाए तीन ही दस वर्ष बाय देखी सुने को सुसंजू बाहर अपन निश्चित ना के लेखे काटे लेखे काटे लेखे फाले तरह तो बहुत ही सकता है सही जो स्वरूप लियो ने अतिउत्तु सामान तेरा मर रोए कि माला इतनी सेटिस्फेक्शन माय ने अतिथि के रूप ही बहुत ही ना बचानी थी ना सो आई कैन नॉट कंपेयर दैट हैप्पीनेस विद हैविंग अ चाइल्ड तेरा साथ ही बंदा से उड़ा बेबीज़ और मैगज़ जत्ती के खुशी भायो अनि तेज पची लिखे रखे टाइप करना भी नहीं आउंगे ना रखें तीस पची और उपनि लिखना खोजे जॉब जो इनको न बंदा आगे रीजे I wanted to travel I wanted to write है ना अनि so I did that अनि तीस रीजे आऊं दा खेरी अनि publish करना वनि ले ही को सात वर्ष पची type बायो type करी को दो ही वर्ष पची निकाल को इतनी डॉर थी हम लोग सो शुरुआत को ता ता डॉर ता एकदम सुभावी करे सा तो इधर इस पर्स आयो इधर इस पर निकली था केरी मलिस को लॉन्च पाव नहीं जाना पाए ना ठाक मेरे छोरी जॉन मीनू जॉन मी को दो ही दिन पची इधर इस पर्स से लॉन्च पाएगी अनि तो मलाई इतनी धेरे माय मिली होनी इधर इस पर्स बाटे इतनी धेरे मैंने को आउने फीडबैक और आउने है ना इतनी धेरे प्रश्न सा पाए इतनी धेरे उपाय कती ले बनवो मेरे किताब लेती नू बाय सुलाय बनवो कती ले बनवो नारी मन ला चित्रण कर दिनू बाय सा कती ले बनू बाय बाला पन ला जाए छलंग बाय बनेरा त्यो खुशी ले कर दा जाने प्रेरणा मिले सो अब शायद छीटे ने और किताब � आजुर को किताब ले आजुर को खुशी ला मात्रे डिप्लोव करना की औरु औरु उम्मीन और लाइफ नहीं है ये वाला इंस्पायर करने के लिए किसी हेल्प करेगा उन्हें साथ साथ आह आजुले पढ़े कुछ ही मानने वाला है ना ऐसा पांच जना छोरी एक को कथा सर मैं आई विल डेफिनेटली डेट देंगे अन्य दस वर्ष को उम्र देखिए उन्हर तीस बत्तीस वर्ष तक होना है एक सम्म को चाहिए उटा भावनात्मक शंघर्स डर है ना राकती को डिसीजन तीस सब एक उड़ाला रखिए कुछ उन्हर को बोल्डनेस लापने र परिवार लेकर था कती भाग में पर परिवार छुट्टी का सब प्रेम लेकर था है ना ती कुरा हाला रख दा खेली जाए इवना नारी को यात्रा में शायद इधर इस पर सब कुने महिला ले पढ़ना होना चाहिए वाने वहाँ ले प्रेम भाव मत्रे पाऊना होना वहाँ ले जाए आफुले अपनी पाऊना होना चाहिए रवाने ले शायद आफुले इवना बलियो नारी के रूप में Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. इंद्रेनी इस पर सब मैं हम रो ऑडियंस ले बनी यो किताब पढ़ने को लायी सही रिकमेंड करना चाहेंगे सु आज हम इले फाइनेंशियल फिलांसिंग बिजनेस सिस्टम को सही डिवेलप करने ये आवत कुरार को पाने में विभिन्न कुरार में छाप लगा रहे हो एनी लास्ट एडवाइस यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस फर्स्ट ऑफ to you for inviting me here, है ना जो जली finance factory ला follow करे हीरो नो भागो सा या जो जली समझो अधिकारी ला follow करे हीरो नो भागो सा सब ये मैं हमरो आवार रब मैं इतनी बहुत चांस हूँ कि आज मलाई जिस सोचे रह यहाँ बोलो नो भाइयों सायद तेरे बन्ना लाइ मलिक ही मेहनत करे को छू होला रह तेरे मेहनत ले अजी मेहनत करना सकूं है ना र अपने कर्म क्षेत्र में रमें रहना सकूं र मैं इब्रे सामान्य जीवन जीवने सामान्य नेपाली मानसिक हूँ र मसरलता में रमाऊँ सु र इस सरलता में मेरे अपने कर्म द क्षेत्र मा फॉलो करी रहा सु साहित्य क्षेत्र में फॉलो करी रहा कसु र हज़र को सास सहयोग र माया को अपेक्षा करते सु धन्यवाद 
थैंक यू फर कमिंग टू द पडकास्ट मैम आज को थैंक यू वेरी मच आज को पडकास्ट में हमें फाइनेंसिल फ्रीलांसिंग रिजनेस सीस्टम डेवलपमेंट करने थुप्रे छलफल गये रजूर को इंसाइट हजर को भिजन हजर को जो ज्ञान है आज हम पडकास्ट में आएर सेयर कर दूर धीरे धीरे धन्यवाद आई अल्सो वॉन्ट टू थैंक आवर बिलो अडियस जिससे अंतिम समय बसर हम पडकास्ट हेदिभ इफ यू लाइक दिस पडकास्ट प्लिज लाइक एंड सब्सक्राइब आर चैनल थैंक यू फर वाचिंग